আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পরম দলে অসংকর নামে আল্লাহর নামে শুরু করছি আজকে আমাদের একটা ছোটখাটো আলোচনা সেশন এবং সেশনের আমাদের যে টাইটেল দেখতে পাচ্ছেন এর নাম হচ্ছে অপার সম্ভাবনার দেশ জার্মান তো আমাদের আজকের যে পডকাস্ট সেশন আছে আপনারা যারাই এখন শুনছেন বা পরবর্তীতে ইউটিউবে দেখবেন তো সবাইকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য তো আমরা হচ্ছে আজকে আমাদের সঙ্গে আরেকজন অতিথি আছেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ইউনিভার্সিটির একটা ফ্রেন্ড নাম হচ্ছে মুশফিকুর রহমান রাহুল রাহুল তো মুকুল তো বলেই দিলাম আমার নাম হচ্ছে মুশফিকুর রহমান রাহুল আমি এখানে জার্মানিতে আছি দু সালের সেপ্টেম্বর থেকে বলা যায় তো এখন পড়াশোনা মোটামুটি শেষের পর্যায়ে চলে এসেছে থিসিসের কাজ চলছে তো আশা করছি ভবিষ্যতে জার্মানিতেই চাকরি করার আমাদের পরিকল্পনা আছে আর কি এখানেই থেকে যাওয়ার এই জন্য আমরা এখানে থেকে যাওয়ার জন্য যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটি সেটা আমার কাছে মনে হয় সবসময় ভাষা কারণ এখানে আসলে যখনই আমি মানুষের সাথে কথা বলতে যাই বাইরে বাজার করতে যাই যে কোনো কিছু কিনতে চাই কোথাও ঘুরতে যাই সবার সাথে আসলে জার্মান ভাষাই কথা বলতে হয় তো তোর অভিজ্ঞতা কি সম্পর্কে যে ভাষার ভাষাগত দিক থেকে তুই কেমন দেখলি যার মানে আমার মনে হয় যে ভাষা প্রতি দুর্বলতা থাকলে বা ভাষা একটু কম জানলে আমার নিজেরই সিম্পলি বোবা মনে হয় আমি আশেপাশে অনেক কিছু শুনতেছি আমি বুঝতেছি না ঠিক ঠিক কিন্তু আমি বলতেও পারতেছি না মাথার ভিতরে কিছু ঘুরতেছে আমি কথা বলতে চাই কিন্তু এই জিনিসগুলো বলতে পারতেছি না সামওয়্যার আই ডোন্ট বিলং এরকম বেশ কিছু জিনিসপত্র তো দেখা যেত যে এক্সামের জন্য প্রিপারেশন আসলে একরকম থাকতো কিন্তু বাস্তব জীবন তো আর এক্সাম না তো আমাদের হচ্ছে বেশ অনেক সময় দেখা যেত প্রথম দিকে এসে আমাদের সারা দিনে দেখা গেছে একটা জার্মান বাক্য ব্যবহার করছি এটা কি মিথ কাটতে দিতে সুপার শপ গুলোতে যেতাম গিয়ে তারপরে শুধুমাত্র ক্যাশ পেমেন্ট যেখানে করা লাগতো ওইখানে মিথ কাটতে দিতে প্রথম দিকে জার্মান যেটা আমরা মানে শিখি আর কি বলার জন্য বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে আনুষঙ্গিক বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মিথ কাটতে দিতে এখন প্রথম দিকে যখন তুই আসলি কোভিডের খুব রম রমার একটা অবস্থা ওই সময় কেমন দেখছিলি জার্মানি আর এখন তখনকার কথা হচ্ছে স্পেশালি সুপার শপ ছাড়া সবই বন্ধ ছিল এমন একটা দোকান নাই সুপার শপ ছাড়া আর মেডিসিনের দোকান ছাড়া যেটা খোলা তো আমরা যেটা করতাম আর কি ক্লাস করার পরে দেখা যেত একটু মার্ক প্লাসে যাই না মার্ক প্লাসে শুনছেন নিরবতা তো ওইখানে মানুষও তখন খুব একটা বেশি বের হইতো না আর কত দোকান দোকান বাইরে থেকে ওদের তো সবসময় খোলা মানে গ্লাসের দোকান তো ভিতরে দেখা যায় যাচ্ছে যে কি কি আসে কেউ সাইকেল বিক্রি করতেছে কেউ এটা বিক্রি করতেছে ওইটা বিক্রি করতেছে তো মানে আমার কেনার ইচ্ছা আছে আমার দেখার ইচ্ছা আছে কিন্তু আমি যাইতে পারতেছি কিসে যাইতে পারতেছি মাছ মুরগি ডিম দুধ এগুলো ছাড়া আর মানে কেউ যদি চায়ও তার আসলে কেনাকাটা করার ওই অনলাইন ছাড়া অনলাইনে তো অবশ্যই সম্ভাবনা ছিল কিন্তু অনলাইনে কোনো কিছু কেনাকাটা করার সামনাসামনি একজনকে দেখে বলে যে আচ্ছা আপনার প্রোডাক্টটা কেমন এটার কি কি ফিচার আছে তো এগুলো জিজ্ঞেস করে কথা বলা একটা ভিন্ন ব্যাপার তো আলটিমেটলি ওই সময়টা আসলে কিছুটা ডিপ্রেসিং বলা যায় তার উপর আবার উইন্টার শুরু হয়ে গেল উইন্টারকে যার মানে নিজেরাই ডিপ্রেসিং বলে আমরা তো কোন ছার তো আলটিমেটলি এখানে উইন্টারে দিন শুরু হয় দেখা যায় সকাল আটটায় আবার সাড়ে তিনটা তিনটার সময় সন্ধ্যা হয়ে যায় তো ওই সময় জিনিসটা এমন লাগতো কিন্তু ধীরে ধীরে যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে এই উইন্টারটা এই উইন্টার সময়টাকে আসলে মানুষ এনজয় করতে শুরু করে আর কি হ্যাঁ একটু অভ্যস্ত হতে জাস্ট কয়েকদিন সময় লাগে হ্যাঁ 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 তো এনজয় করা শুরুটা হয় আসলে কারণ ওই উইন্টারে আরো দেখা যায় যে লেক টেক সহ এগুলো ফ্রিজ হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে মানুষ বের হয়ে আসে ঘরে থেকে এগুলোর এগুলোর উপরে অন্যরকম একটা আনন্দের উৎস তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ আমি বিশেষ করে আগে এইসব স্নো দেখতাম হচ্ছে হলিউড সিনেমায় যেমন সামনা সামনে লাইভ দেখতেছি তখন আসলে অদ্ভুত রকমই লাগে হ্যাঁ এই ফিলিংসটা আসলে অন্যরকমই যে আমাদের ওই সময় ডর্মের সামনে একটা লেক ছিল তো ওই লেকটা ফুললি বরফ হয়ে গেল চোখের সামনে চোখের সামনে ফুললি বরফ হয়ে গেল তো ওইখানে মানুষ তখন আইস স্কেটিং টাইস স্কেটিং এগুলো শুরু করে দিয়েছে আর স্টুডেন্টরা তো আসেই স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে ওরা লোকালরা আরো বেশি এনজয় করতেছিল 
কারণ ওদের কাছে ইকুইপমেন্টস আছে এখানে কিভাবে এনজয় করা যায় তো আমরাও শিখছি আমরা দেখে দেখে শিখছি এই আর কি আচ্ছা এই কয়েকদিন ধরে জার্মানিতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটা আইন বা নতুন নিয়মের কথা উঠতেছে দ্বৈত নাগরিকত্ব তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পাসপোর্ট হয়ে যাওয়া আরো অন্যান্য অনেক ল আইন সংশোধনী চলতেছে যেগুলো আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে সামনের বাইরের মানুষজন বাইরে যত স্কিল্ড ওয়ার্কার আছে নিয়ে আসা घोषणा दिए बोलते आसो आसो भाई मानस निचि जे जेखान पारो चले आसो तो तक सीगनल गईन बदल कर तो एक देश जो आईन बदल कर तरह मान हम सरकार বলতেছে যে তোমরা আসো কিন্তু এটা সরাসরি ঘোষণা নিয়ে বলতে পারতেছে না যে তোমরা আসো কানাডা যে জিনিসটা করে ওদের এস্থেটিকটা একটু डिफरेंट যে ওরা এক্সপ্রেসিয়ান টি ভিসা ছাড়ে এই টাইপের ভাবে ঘোষণা দেয় যে আমরা সামনে ব্ল্যাক নিউ লোক নিব লোক নিব তো মানুষজন যত দিনে জানতে পারে তত দিনে লোক ওভারফ্লোড হয়ে যায় হ্যাঁ এবং তখন গিয়ে দেখা যায় যে মানুষ অনেক আশা ভরসা করে একটা জিনিস प्रिपरेशन করতে থাকে বা আইটিএস করতে থাকে इंडियाम खुजे मानस खुजे मान কোথাও গিয়ে ধর্ণা দিতে হচ্ছে না যে ভাই আপনি আমার এটা করে দেন মানুষ নিজে নিজে করতে পারতেছে জাস্ট যে জিনিসটা প্রভাইড করা দরকার সেটা হচ্ছে মানুষ যেন ওই সুযোগগুলো পায় আচ্ছা আমার এটা প্রয়োজন আমার আজকে ল্যাঙ্গুয়েজ জানা প্রয়োজন আমি এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজটা জেনে ফেললাম আমার আজকে আইলস দেওয়া প্রয়োজন আমি এখান থেকে আইলসটা দিয়ে ফেললাম এই মানে এই ধাপগুলা এগুলো হচ্ছে মানুষ এখন নিজে থেকে জানতে পারতেছে নিজে থেকে মানে ইউটিলাইজ করে আগায় যাইতে পারতেছে আর কি এই পথটা আর আই থিঙ্ক এই জিনিসটা দেখানোরও আসলে যারা অলরেডি চলে আসছে বাংলাদেশে তাদেরও একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আর কি যে তাদেরকে জানানো যে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এখানে সুযোগ আছে এখানে তো চলে আসে ইন্ডিয়ার আসলে অনেক অনেক পুরান জেনারেশন দেখা গেছে যে আরো তিন চারটা জেনারেশন আসলে আমেরিকা কানাডা এইসব জায়গায় থাকতো बाबा फैक्टर सम्भवना <laughs> কারণ আগে একটা সময় ছিল যে এখানে পাশ করে শেষ করতে হবে তারপরে হচ্ছে জব সার্চিং ভিসায় জব খুঁজতে হবে কয়েক বছর জব করতে হবে জবের একটা নির্দিষ্ট বেতন পাইতে হবে তারপর হচ্ছে ওই ব্লু কার্ড করবে ব্লু কার্ডের পরে একটা নির্দিষ্ট বছর পরে আবার পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে এখন যে নিয়মটা করতেছে এতে যদি আসলে আলটিমেটলি মানুষজন পাঁচ বছর থাকে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিন বছর যদি সে মানে ওই রকম স্যালারি হয় 
তো তিন বছর যখন সে এরকম হাই স্যালারিতে থাকবে সে হচ্ছে জাস্ট তার পড়াশোনা শেষ করে সে জব নিক নেওয়ার সাথে সাথে সে হচ্ছে পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর কি এই জিনিসটা হচ্ছে এত বেশি ইজি করে দিবে মানুষকে এখানে আসার জন্য কারণ মানুষ কিন্তু ভয়ে থাকতে চায় না যে এই আজকে তো আমি ভয়ে আছি অনেক কারণ হচ্ছে আমার তো পড়াশোনা শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন তো হাউস লেন্ডার বিওর থেকে বলবে যে তোমার তো পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে তুমি তাড়াতাড়ি ভাগ কিন্তু যখন মানুষ এখানে পড়াশোনা শেষ করতেছে সাথে তার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ডেভেলপ করে ফেলছে তখন এগুলো কোনো ব্যাপার না সে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আছে ও এখানেও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আছে যে সে যদি দেখাইতে পারে যে সে বি টু লেভেল বা সি ওয়ান লেভেল পর্যন্ত ল্যাঙ্গুয়েজ করা আছে তাহলে সে আরো বেশি তাড়াতাড়ি ইন্টিগ্রেট করে ফেলতে পারবে ওই তিন বছরের কথা যেটা বলতেছিল আর কি তিন বছরের পাঁচ বছরের পার্থক্যটা কি কিন্তু তিন বছরে ওইখানে হচ্ছে স্পেশাল কিছু পয়েন্ট দরকার হবে যে সিটিজেনশিপ পয়েন্ট অন্যান্য যে পয়েন্ট এইগুলো তো দেখা গেল যে চোখের সামনে কোনো অঘটন ঘটতেছে যেটা ঘটা উচিত না ওটা পুলিশকে জানালাম একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম বা হচ্ছে আশেপাশে আগুন লাগছে আমি জানালাম সিটিজেনশিপ পয়েন্ট গুলো পেলাম এরকম যদি কেউ নাও পায় শুধুমাত্র সিআইএনস করা থাকে তারপরেও কি এরকম তিন চার পাঁচ বছরের মধ্যে পাওয়ার সম্ভাবনা সম্ভাবনা থাকবে যদি সে সিআইএনস করা থাকে এবং সে যদি তিন বছর জার্মানিতে লিগালি থাকে থাকে দ্যাট মিন্স তারাও এখন নতুন হিসাব অনুযায়ী সে ওয়েল ইন্টিগ্রেটেড তার শুধু একটা জিনিস দরকার জব এখন যদি তার জব থাকে সে যদি সি ওয়ান সায়েন্স পর্যন্ত করা থাকে তার মানে হচ্ছে সে সরাসরি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে দ্যাটস গোয়িং টু বি দ্যাট মাচ সিম্পল এইটাই অ্যাকচুয়ালি মানুষকে আগে এত বেশি ড্রিভেন করতো ক্যানাডার দিকে যে দুই বছরে পিআর পাওয়া যাবে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে তো জার্মানি আমার কাছে মনে হয় কিছুটা ক্যানাডাকে আদর্শ হিসেবে ধরে ওই দিকেই ওদের সাথে মিল রেখে কিছু কিছু জিনিস পরিবর্তন হচ্ছে মানে আমরা যদি কোনো কিছু নতুন কিছু করতে চাই আমি তো গুড এক্সাম্পল থাকলে এটা পিক করার চেষ্টা করবো কানাডাকে সে গুড এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করছে এবং তার কালচারের হিসেবে তার যেটুকু মডিফিকেশনের দরকার আছে সেটা সে করার চেষ্টা করছে কানাডা একটা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক দেশই ইংলিশ শিখে তো ওরা সরাসরি ওইখানে ইন্টিগ্রেট হইতে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু ইউরোপের ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশের নির্দিষ্ট একটা ভাষা আছে এবং হচ্ছে ওরা এই ভাষাকে গুরুত্ব দেয় ভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়ার তো কারণ নেই আমরা যদি সিম্পলি চিন্তা করি বাংলাদেশ কি বাংলা ভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব কিছু আছে অ্যাকচুয়ালি নাই কারণ বাইরের একটা মানুষ এসে যদি বাংলাদেশে থাকতে চায় তার তো বাংলা ভাষা ছাড়া কোনো উপায় নেই সে ইংলিশ দিয়ে অফিস করতে পারবে দ্যাটস ইট তারপর তার তো এখানেই থাকতে হবে না আর একটা প্রসপেক্টও মনে হয় যে আমরা যে এখন ইংরেজি ভাষায় কথাবার্তা বলতেছি এটা জার্মান ভাষাতে আর একটু হলেই হয়তো হয়ে যেত যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা জার্মানি জিতে যেত এরকম যোগ করতে গেলে তো আসলে বলতে হয় তখন তো সবার আমরা অবশ্যই জার্মান শিখতাম না আমরা জাপানে শিখতাম কারণ এশিয়ার দিকে তো জাপানেরই আছে যাই হোক মানে তখন দেখা যেত সুপার পাওয়ার চেঞ্জ হতো অনেক কিছু হলেও হতে পারতো জার্মানির আসলে জন্ম অনেক ভাবে অনেক বার হয়েছে প্রথম ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর পরে এক ধরনের জন্ম দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর পরে আরেক ধরনের জন্ম তারপরে পর্যন্ত দুই জার্মানি আলাদা ছিল ওইটার এক ধরনের জন্ম তারপরে যখন সবার আসলে ভর্তুকিগুলো দিতে হচ্ছিল প্রত্যেক বছর বছর ইভেন আমেরিকারও এইগুলো দুই হাজার দশ বা বারোর দিকে মনে হয় হচ্ছে শেষ হলো দশ বা তেরোতে মনে হয় লাস্ট ওরা ইনস্টলমেন্ট দিয়ে শেষ করছে আর কি তো তারপরের যে জন্মটা আমার অ্যাকচুয়ালি মনে হয় যে তারপরের জার্মানি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ফ্রি জার্মানি হ্যাঁ বুম করছে আর বুম করছে এখন হচ্ছে জার্মানি আসলে নিজের মতো করে চিন্তা করতে পারে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজের মতো সে আসলে চাইলে ওর মিলিটারি ডেভেলপমেন্ট সহ অনেক কিছু নিজে নিজে ডিসিশন নিতে পারে আগে যেটা পারতো না আর কি আগে অনেক কিছু নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল বিশেষ করে হচ্ছে জার্মানির উনিশশো নব্বই এর আগে দুইটা জার্মানি আসলে দুই রকম ভাবে চলবে একটা জার্মানির মানুষ আর এক জার্মানিতে যেতে পারতো না এখন তো পুরো ফ্রি জার্মানি ওয়েস্ট জার্মানি তো আসলে ওই ইয়াদের এলাই ছিল পশ্চিমাদের তারপরেও কিন্তু ওয়েস্ট আর ইস্ট যখন ইন্টিগ্রেট করবে তখন এটা ইউকে ইউএসএ চায় নাই তখন ওবিও তো চায় নাই তখন ওদের সাথে অনেক ল্যান্ড পলিটিক্স জিও পলিটিক্স খেলে তারপরে হচ্ছে পুরো তখন উইক হয়ে গেছে মানে অলরেডি ওই 1990s হয়ে গেছে ওই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার অনেক কাহিনী টাইম হয়ে গেছে তো কাহিনী হচ্ছে তখন ফ্রান্স সাপোর্ট দিয়েছিল খুব সম্ভবত আমি যদি ভুল না করে থাকি আর কি ভুল হতেও পারে তো আলটিমেটলি ও তারা ইউনিফিকেশন করার সময় একটা কথা বলছিল যে হ্যাঁ আমরা তাহলে 
বিদেশিরা ভয় পায় কেন জার্মানকে বড় করতে কারণ ওদের তো একটু নেচার আছে যে আর একটু বড় করার আর একটু বড় জায়গা নিয়ে থাকার তো আলটিমেটলি ওরা মানে কথা দিছে যে তারা জার্মান স্পিকিং যে অন্যান্য জায়গা আছে যেমন অস্ট্রিয়া সুইজারল্যান্ড বা আশেপাশের যে লুক্সেমবার্গ এইসব জায়গায় সে হাত দিবে না সে আগে কখনো মানে ওগুলো তো জার্মান ভাষাভাষী তাই না তো আগে তো ওই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কিন্তু ওরা জার্মান ভাষাভাষী জায়গাগুলো দখল করার জন্য একটা ধান্দা দিয়ে শুরু করছিল আর কি যুদ্ধটা তো ওই ওই রিস্ক যাতে আগে না থাকে ওরা ওরকম একটা ওয়াদা করছে আর কি বলা যায় ইন্টারন্যাশনাল কমিটিকে তারা আর বড় করবে না জার্মানিকে যদি দেখে যে বাইরের কেউ ঠিক মতো রয়েস বলতে পারতেছে না সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে ইংলিশে কনভার্ট করে যায় এবং ওদের ইংলিশ আসলে আমাদের চাইতে অনেক বেশি ভালো ওরা প্রথম দিকে বলে যে মাইন্ড ইংলিশ ইস নিশ জার্মানদের বিনয় হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক ওরা আসলে হচ্ছে ইউরোপের প্রত্যেকটা দেশই মাতৃভাষাকে এত বেশি পরিমানে শ্রদ্ধা করে এবং প্রত্যেকটা ভাষাই আসলে শ্রদ্ধা করাই উচিত কারণ প্রতিটা ভাষার সাথে ওই দেশের সংস্কৃতি ওই দেশের ইতিহাস আমাদের যেমন বাংলা ভাষা কেড়ে নিতে চাইছিল মায়ের সাথে মায়ের ভাষার সাথে সম্পর্কটা আসলে সবসময় অন্যরকম উনিশশো বাহান্নর ওই আন্দোলন তারপরে ভাষা নিয়ে আমাদের যে পলিটিক্সটা এটা যদি আজকে না হতো উর্দু ভাষা হতো এই বাংলাদেশ কিন্তু এই বাংলাদেশ আমরা পেতাম না বা উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ সে ফর এক্সাম্পল আল্লাহ না করুক যদি আমরা হেরে যেতাম তাহলে কিন্তু আজকে পুরো ভিন্ন একটা চিত্র আমরা দেখতে পারতাম আমার কাছে দেখা মতে পৃথিবীতে যে দুইটা দেশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত যুদ্ধ দ্বারা একটা হচ্ছে জার্মানি এবং আর একটা হচ্ছে জাপান এই দুইটা দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু ওরা কিভাবে যেন সবচেয়ে সুন্দরভাবে মাথা জেগে উঠে গেছে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা রেজিস্টেন্সির ব্যাপার কোনো কখনো যদি একটা জাতি দেখে যে আসলেই তাদের এত পরিমাণে ওদের দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে তখন ওরা আসলে পুশব্যাকটা দেয় আরো বেশি পরিমাণে আর কি এই রেজিস্টেন্সের যে ব্যাপার না এটা আমাদের বাঙালিদের মধ্যে অনেক আছে আর কি আমাদের ওই উনিশশো পাঁচ সালে ওই জন্য বঙ্গভঙ্গ করে আমরা আবার এক করার জন্য অনেক আন্দোলন করলাম উনিশশো এগারো সালে আবার এক হইল তো সাতচল্লিশ সালে তো আলটিমেটলি পলিটিক্স এর কারণে ডিবেট হয়ে গেছিল ফুল বাংলা নিয়ে একটা বাংলাদেশ হইতেও পারত হম অনেক কিছুই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তারপরেও মানে হয়তো যদি উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ নাও হতো তাহলে হয়তো বাংলাদেশটা আমরা এমন ভাবে পেতাম তখনও আমরা আসলে স্বাধীন হয়েও পরাধীন থাকলাম কিন্তু এখন আমরা বেশ স্বাধীন আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করতে পারি বাংলাদেশের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু বেশ অনেক জায়গায় হচ্ছে সাফল্য দেখিয়েছে এখনও দেখিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে বাংলাদেশিরা যারা বিদেশে আসে তাদেরকে দেখে আমার আসলে অনেক বেশি গর্বিত হই আমি আর কি বিশেষ করে যারা হচ্ছে গবেষণায় অনেক ভালো করছে যারা যে কোনো জব সেক্টরে অনেক ভালো করছে আমরা আসলে ম্যাক্সিমাম মানুষের কথাই জানি না তো যাদেরকেই জানি যারা অনেক লম্বা সময় ধরে অন্তত পাঁচ সাত বছর ধরে আছে তারা এত সুন্দরভাবে তারা ইভেন তাদের ফ্যামিলি ইন্টিগ্রেট করে ফেলছে বাইরের সিস্টেমের সাথে এটা আসলে অভাবনীয় আর কি হ্যাঁ বাংলাদেশের আসলে আবার ওই বাঙালি কালচার বা বাংলাদেশি কালচার মেনটেন করারও একটা সুন্দর দিক আছে যেমন ঈদ হোক পহেলা বৈশাখ হোক সবসময় হচ্ছে বাঙালিরা একসাথে হ্যাঁ ইভেন আমরা কিন্তু জার্মানিতেও দেখা যায় যে প্রত্যেকটা শহরেই পাঁচ দশ জন করে হলেও কিন্তু ঈদে বা নববর্ষে বা হচ্ছে নিউ ইয়ারে বিভিন্ন সময় আমরা একসাথে একটা সোশ্যাল গ্যাদারিং করি যদি ওয়েদার ভালো হয় দেখা যায় কোনো একটা পার্কে সবাই বসে না হলে কারো বাসায় বসে একসাথে আড্ডা দেওয়া হয় তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকার পরেও আমাদের মনে হয় যে আমরা একদম কাছাকাছিই আসি যেমন আমার বন্ধু আমার পাশে বসে আসে এই রাহুলের সাথে আমি হচ্ছে চায়ের টঙ্গে আড্ডা মারতাম ক্যাম্পাসে থাকতে এবং আমরা তখন অনেক অনেক জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলতাম ওর প্রথম দিকে খুব ইচ্ছা ছিল ইউএসএ তে যাবে জিআরি করবে পিএইচডি করবে তারপরে কালের বিবর্তনে কেন জার্মানি সেটা জার্মানি হয়ে গেল জার্মানি হওয়ার পর কি খুব আফসোস হচ্ছে না কোনো ভাবেই আফসোস হচ্ছে এটার পেছনে একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন প্রথম ইউএসএ টার্গেট করি তখন আমার একটা সেমিস্টারের মাত্র আমি অ্যাপ্লাই করলাম ইউএসএ তে তখন আমার ইচ্ছা ছিল শুধু ইউএসএ তো এর ঠিক পরের সেমিস্টারে আমার মনে হইল না 
আমি কেন আমার ডানা মেলে দিচ্ছি না আরো কয়েকটা অপশন কেন বাড়াচ্ছি না তো ঠিক এক্সাক্ট পরের সেমিস্টারই আমি চিন্তা করলাম যে ইউএসএ তে আমি অ্যাপ্লাই করব জার্মানিতে আমি অ্যাপ্লাই করব আর কোথায় অ্যাপ্লাই করা যায় আমি দেখব তো তখন ইউএস তে অ্যাপ্লাই করাও শুরু করি নাই আমি জার্মানির একটা প্রফেসরকে মেইল করার পর সে আমার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য ডাকছে ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে ইন্টারভিউয়ের সময় বলছে সে আমাকে অ্যাডমিশন দিবে তো পরে আর আমার অ্যাপ্লাই করা হয়নি সেকেন্ড সেমিস্টারে আর অ্যাপ্লাই করা হয়নি তো আলটিমেটলি জার্মানিতে আসি খুব শীঘ্রই হচ্ছে থিসিসের কাজ শুরু করতেছি মাস্টার্সে তারপরে দেখা যাক পিএইচডি হোক বা চাকরি হোক ওই ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা শুরু করব আর কি আমার কাছে জার্মানি আসলে ভালো লাগে কারণ কারণ অনেক বেশি কারণ অনেকটা নিজের মতো করে থাকা যায় আর কি এই জায়গায় লাইক হ্যাসেল নাই প্রেশার নাই আর কি যে তোমার তো এটা করতে হবে তোমার তো কিছু কিছু দেশে আমি নাম উল্লেখ করতেছি না যে আসলে গাড়ি ছাড়া চলা যায় না তো আপনাকে গাড়ি একটা কিনতে হবে এটা একটা প্রেশার মাথার উপরে যে হ্যাঁ मानुषारो সারা মাস মানুষ যতগুলো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে সবগুলোতে পুরো জার্মানিতে ব্যবহার করতে পারবে এটা হয়তো প্রথম দিকে নয় কে একশো বা একশো বিশ দিয়ে গুণ করলে অনেক বেশি মনে হয় এটা মনে হয় যে আসলে অনেক বেশি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে কিন্তু জার্মানির পার্সপেকটিভে দেখা যায় শহরের ভিতরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে আড়াই ইউরো লাগতেছে আসতে আবার আড়াই ইউরো লাগতেছে এবং এক শহর থেকে আরেক শহরে যখন হচ্ছে যে ট্রেনগুলো আছে ট্রেনগুলো তো দিয়ে যেতে অসংখ্য পরিমাণে টাকা খরচে বিশ ইউরো পঁচিশ ইউরো চল্লিশ ইউরো মানে আর ডে টিকেট করলেও ডে টিকেট গুলো অনেক বেশি কস্টলি দশ ইউরো অন্তত সাত আট ইউরো থাকে আর কি তাদের হচ্ছে কাজে যেতে গেলেও হচ্ছে এরকম হিসাব কিতাব করে যেতে হতো যে ঠিক আছে কাজে যাব আমার যেতে তো একটা এস বার নিতে হবে ওইখানে আমার যেতে পাঁচ ইউরো আসতে পাঁচ ইউরো এবং আমার তখন ওইভাবে করে সবকিছু ম্যানেজ করতে হবে তারপরে গিয়ে হচ্ছে নয়ন ইউরো টিকেট আসলো তারপরে এটার বিশাল একটা সম্ভাবনা সাফল্য দেখে সরকার অবাক হয়ে গেল এত বেশি মানুষ হচ্ছে টিকিট কাটছে যে আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট চিন্তা করছিল যে ওদের প্রচুর সাবসিডি দিতে হবে সাবসিডি তো দিছে কিছু কিন্তু আলটিমেটলি যে সারা দেখছে ওই সারা দেখে বুঝছে যে না আসলে এত বেশি চাহিদা তো আমরা আসলে এরকম যদি সাবস্ক্রিপশন সিস্টেম করি যে মাসে মাসে মানুষ এতটুকু নির্দিষ্ট টাকা দিবে দিয়ে হচ্ছে ট্রাভেল করবে তো এটা কেমন হয় এটা জাস্ট এই বছর মে মাস থেকে উনপঞ্চাশ ইউরো জার্মানিতে এখন পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন আগে তো একটু মানে যাতায়াত করতে গেলে হ্যাঁ একটু খরচ তো ছিল কানেকশন সব জায়গায় আছে বাট একটু খরচ ছিল এখন ওই খরচের ঝামেলাটাও চলে গেছে উত্তর থেকে মধ্য জার্মানি বলতে গেলে এই টিকিট দিয়ে চলে এসছি এবং আমি এইখানে এসে আগে আমার টিকিট কাটা লাগতো বা চিন্তা করা লাগতো এখন হ্যাঁ এখন এখন এগুলো একদমই চিন্তা করা লাগতেছে না ইভেন আমি তার আগে ওই স্টুট গার্ডে গেলাম নুরিম্বার গেলাম এলাঙ্গেন গেলাম এইসব জায়গায় টিকেট নিয়ে আমাকে আগে চিন্তা করতে হতো জার্মানির আশেপাশে যেসব দেশগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটা দুইটা শহর পর্যন্ত এই টিকিট দিয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ 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 আমি হচ্ছে বেশ কয়েকদিন আগে হচ্ছে হ্যাঙ্গেলোতে ঘুরে আসলাম নেদারল্যান্ডের একটা শহরে ওইটাও খুব চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল আর কি অস্ট্রিয়ার একটা ট্রেন আছে এটা যেহেতু ডয়সে বানের ট্রেন তো আমি হচ্ছে জার্মানির ট্রেনে করে অস্ট্রিয়া ঘুরে ওই পরিবহন খরচ ছাড়াই হচ্ছে আমি পুরোটা ঘুরে আসতে পারছিলাম এটা খুব মজার অভিজ্ঞতা আর কি যখন ছোটবেলায় শুনতাম যে এরকম ট্রাভেলিং যদি ফ্রি হতো তাহলে হয়তো আমাকে ঘরেই তোমরা দেখতে না হ্যাঁ এখন এখন আমাদের এরকম অবস্থা যে সবসময় আসলে আমরা ট্রাভেলিং এর এই সুবিধাটা পাচ্ছি 
তো মানুষজন যে এত সুযোগ সুবিধা বা অন্যান্য যে জিনিসগুলা এটা তো আমরা বলতেছি আমরা এখানে আসি বলে যারা এখনো আসতে পারে নাই বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা সফট কর্নার আছে হচ্ছে বাংলাদেশের বেকার জনগোষ্ঠীর প্রতি যাদের আসলে কাজ করার আদম্য ইচ্ছা আছে যারা বিদেশে আসতে চায় আসতে পারতেছে না সামহাও তো যারা আসতে পারতেছে না তার মধ্যে আবার একটা ডেয়ারিং গ্রুপ আছে যে ডেয়ারিং গ্রুপ বাই হুক অর বাই ক্রুক আমার আসতেই হবে তারা দালালের কাছে যায় তারা টাকা দেয় তারা সমুদ্র পাড়ি দেয় তারা দালালের কাছে নিজের পাসপোর্ট হস্তান্তর করে তারপর দালাল চোখের সামনে দেখা যায় পাসপোর্ট পুড়িয়ে ফেলে এক দেশের বলে যে তুমি ঠিক আছে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকো এদের জীবন আমার মনে হয় এই এই বাই হুকস অর বাই ক্রুকস যেই পার্টিটা আছে এদের যদি আসলে মানে লিগালি আসার সিস্টেম গুলো পরিচয় করা দেওয়া যায় এদের যদি আসলে বলা যায় যে হ্যাঁ তুমি তো এইভাবে আসলে নিজেই চাইলে চেষ্টা করলে আসতে পারো তো আলটিমেটলি এই জিনিসগুলো মানে ওরা তো আসবেই ওদের মেন্টাল সেটআপটা এরকম না যে কোনো মূল্যে আমার আসতে হবে তো আলটিমেটলি যে ও সে ও যদি লিগালি আসে ও জাস্ট কয়েকটা প্রসেস ফলো করতে হবে তারপর সে এইসব দেশগুলোতে আসে হলে আসতে পারে এবং যেটা লিগাল এবং এটাতে এই যে বাংলাদেশের উপরে যে এত প্রেশার পরে মাঝে মাঝে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকে যে হ্যাঁ তোমাদের এখান থেকে এত ইলিগাল আসতেছে তোমাদের এখন নর্মাল ভিসা প্রসেসিং আমরা স্লো করে দিলাম এই ঝামেলাগুলো কিন্তু মিটে যাবে কারণ তখন মানুষ আসলে লিগালি ইন্টারেস্টেড হবে মানে একটা লায়াবিলিটিস তৈরি হবে আমার আমার কাছে মনে হয় যে এই যে জার্মান এমবাসির যে সবাই মানে কথা বলতে গেলেই এমবাসিকে গালি দিচ্ছে এইটাও অন্যতম একটা বড় কারণ আমি হচ্ছে এই বছর দেড়েক আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দেখছিলাম হচ্ছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে অফিসিয়ালি তারা চার হাজার জনের লিস্ট দিয়ে পাসপোর্ট নাম্বার অন্যান্য সকল ডকুমেন্টস দিয়ে বলছে এদেরকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক অবিলম্বে এদেরকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এখন ধরলাম আমি একটা মানে হ্যাঁ একটা দেশ বা একটা দেশ না একটা সিম্পল একটা বন্ধু আমি তাকে রিকোয়েস্ট করলাম যে তোমার এই জিনিসটার কারণে আমার সমস্যা হচ্ছে তুমি দয়া করে এটা সমাধান করো যখন আমি এটা দেখেও না দেখার ভান করতেছি তখন আসলে আমি বুঝবো যে না ঠিক আছে ও আসলে আমার পাত্তা দিচ্ছে না তো পাত্তা দিচ্ছে না মানে তাইলে তাহলে সম্পর্কটা আসলে খারাপ হবে তো এইটা আমাদের আসলে পাশের দেশ ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানের সাথে আমরা অনেক বেশি তুলনা করি স্টুডেন্ট ভিসায় হচ্ছে অনেক মানুষ আটকে থাকে আমার কাছে এটা কাইন্ড অফ সাপে বর মনে হয় আরকি যে ঠিক আছে মন্দের ভালো আমরা কি করতে পারি এই সময় অপেক্ষা করতে পারি এই সময় হয় গালাগালি দিতে পারি এমবাসিকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মেসেঞ্জার গ্রুপ বা বিভিন্ন যে গ্রুপগুলো আছে এগুলো নিয়ে পিন্ডি চটকাতে পারে আদারওয়াইজ আমরা এই সময়টা কাজে লাগাতে পারি রাইট কারণ এখানে যদি আমি আসি তো আলটিমেটলি আমার কিছু प्रिपरेशन নিয়ে আসলে আরো ভালো যেমন এখানে আমি প্রথম যখন আসলাম এই যে যেটা বললাম যে বিট কার্ডে বিটে ছাড়া কিছু আমরা বলতে পারি না তো এই সিচুয়েশন না হয়ে যদি আমরা আর একটু ভালো কথা কনভারসেশন করতে পারতাম তাহলে আমরা এখানে আরো ভালো ইন্টিগ্রেট হতে পারতাম শুরু থেকেই মিশা কি কম হলো 18 মাস কিন্তু অনেক সময় একটা স্টুডেন্ট যদি একটু একটু করেও পড়ে তাহলে আমার মতে আইনস আসওয়াই বেঞ্চ পরে পরীক্ষা দিয়েও হচ্ছে চলে এসে বেসওয়াইও পড়া করতে পারে এরকম অবস্থা তৈরি হয়ে যায় আমি ধরলাম না অতদূর যাওয়ার দরকার নেই বেঞ্চ পর্যন্ত যদি কেউ করে আসে তাহলে এইখানে আসার পর তার ইভেন মানে ব্লু কার্ড পাক আর অথবা না পাক পরবর্তীতে পাসপোর্ট বা হচ্ছে আইন গুরু গ্যারান্টেস্ট যেটা পিআর এর জন্য দেওয়া লাগে কোন কিছুর জন্যই আসলে সে আটকায় হ্যাঁ কারণ এই ভাষা সার্টিফিকেট গুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো মেয়াদ নেই হ্যাঁ তো কে যদি এই সার্টিফিকেট একটা নেয় সে আসলে দুই বছর তিন বছর পরেও হচ্ছে এটা ব্যবহার করতে পারতেছে এমবাসি হচ্ছে স্পাউস ভিসার জন্য একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে রাখে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই স্পাউস ভিসার বাইরে যদি আমি তাকাই আসলে সার্টিফিকেটের কোনো মানে মেয়াদ নাই আনন্দের সাথে আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি যে আমাদের ইউরেকা ক্যারিয়ার বিল্ডিং সেন্টার যে ছোটখাটো একটা ইউটিউব চ্যানেল আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম প্রায় দেড় বছর আগে এইটা হচ্ছে গতকালকে আমাদের তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার পূরণ হয়েছে তো আমি হচ্ছে সাধারণত এইগুলো খুব বেশি একটা বলি না বা প্রচার প্রসার করারও চেষ্টা করি না কিন্তু এই জিনিসগুলো আসলে আমি যখন একদম একলা শুরু করছিলাম 
ওই সময় আমার কাছে আসলে ওই প্রত্যেক দিন যখন দেখতাম দুই একজন করে ভিউয়ার বাড়তেছে যাক অ্যাটলিস্ট কিছু একটা করতেছে মানুষ দেখতেছে তখন আমার কাছে খুবই পুলকিত লাগতো কারণ আমি আসলে আমি গর্বের সাথেও বলতে পারেন লজ্জার সাথেও বলতে পারেন আমি আসলে জার্মান পারি না আমি জার্মান তেমন একটা পারি না আমার আমার ভাষা জ্ঞান খুবই খুবই সীমিত খুবই সীমিত মানে ওয়ান লাইফ ইজ নট ইনাফ টু লার্ন জার্মান আমার এখনো অনেক অনেক পথ হয়তো পারি দিতে হবে কিন্তু আমি হচ্ছে যখন শুরু করেছিলাম তখন শুরুটা হয়েছিল খুব ঝটকা আকারে ঝটকাটা ছিল আমার জন্য এরকম যে আমি আগে খুব লেখালেখি করতাম তো আমি এরকম একটা বিশিষ্ট আমি সরাসরি নাম বললাম না একটা গ্রুপে আমি ছিলাম সেখানে আমি গ্রুপের অ্যাডমিন তো না মডারেটার হিসেবে ছিলাম অলমোস্ট অ্যাডমিনের সব পাওয়ারই ছিল আমি প্রচুর লেখালেখি করতাম যেহেতু আমি নিজেই মডারেটার ছিলাম মডারেটরটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওরা আসলে আমার আমার মনে হয়েছে ওরাই আসলে মানে প্যারা খেয়ে হচ্ছে আমাকে বানায় দিয়েছিল কারণ আমার পোস্টগুলো আমি পড়তাম এবং আমি এত পরিমাণে ওইগুলো এডিট করতাম লেখার লেখার পরে আমার মনে হতো ও এখানে তো বানান ভুল হয়েছে বা এখানে এই জিনিসটা দেওয়া যেত তো ওরা আমাকে সামহ মডারেটর বানায় দিল তারপরে আমি চেষ্টা করলাম হচ্ছে এইখানের বিষয়গুলো লেখার লিখতেছি লিখতেছি বাংলাদেশে থাকতেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে লিখতাম এবং আমি বেশ চিন্তা করে অনেক সময় নিয়ে লিখতাম আমার লেখাগুলো আগে যদি কেউ পড়ে থাকেন দেখবেন বিভিন্ন গ্রুপে বেসিকে বা অন্যান্য জায়গায় যে অনেক লম্বা থাকতো আমি লেখাগুলো নিয়ে চিন্তাও করতাম একটু রিসার্চও করতাম যেহেতু আমার অভ্যাস ছিল এখন তো তারপরে আমি দেখলাম যে আসলে সবকিছুই ঠিক আছে কিন্তু আসলে বাত্তির নিচে অন্ধকার টাইপের একটা ব্যাপার যেটা আপনারা নর্মালি একটা হারিকেন বা একটা মোমবাতি জ্বালালে দেখবেন ওটার নিচে একটা অন্ধকার একটা অঞ্চল থাকে আলোর নিচে ছায়া থাকে আমার তখন মনে হলো যে এইটা নিয়ে কিছু একটা করা যেতে পারে আমরা এখানে আসার পরেও আমাদের অসংখ্য পরিমাণে মানুষের হচ্ছে এই যে শিক্ষিত বোবা হয়ে থাকার যে বিষয়টা এই বিষয়টা আমাকে পীড়া দিত আমি নিজেও প্যারা খাইতাম এবং দেখা যেত যে আমরা এইগুলো নিয়ে আর কি চিন্তা ভাবনাও করতাম তখন আমি ওই গ্রুপগুলোতে হচ্ছে একটু একটু করে পোস্ট দেওয়া শুরু করলাম যে চলেন আমরা গ্রুপ স্টাডি করি ঠিক আছে জার্মান ভাষা নিয়ে চলেন আমরা কিছু একটা করি আমি সবার মতামত চাইতাম দেখতাম যে মানুষের আসলে এটা নিয়ে খুব বেশি একটা ইন্টারেস্ট নেয় আমি একটা সেশন অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করলাম জুমে তখন আমি সচেতন করার চেষ্টা করলাম বিশেষ করে হচ্ছে আউস বিল্ডিং যে বিষয়টা বাংলাদেশের খুব নতুন একটা সম্ভাবনা এটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরেই আবার আসছি তো এইটা এই সব জিনিস নিয়ে যখন কথাবার্তা বলা শুরু করলাম আমি বললাম যে ওয়াই নট আমরা আসলে চাইলেই কিন্তু ভাষার একটা আমার যেহেতু হচ্ছে এই যে এখনও আমরা জুমে যে সেশনটা করছি আনলিমিটেড সংখ্যক পার্টিসিপেন্ট নিয়ে আনলিমিটেড টাইম করতে পারবো এত বড় একটা সুন্দর সুযোগ আমরা কেন কাজে লাগাবো না তো ভাষা শিক্ষার ক্লাসগুলো যখন নেওয়া বিষয়ে পোস্ট দেওয়া শুরু করলাম তখন তারা হচ্ছে এটা নিয়ে খুব অপোজ করলো তো আমাকে হচ্ছে খুব কটু কথা বার্তা বলছিল যেগুলো আমার নিজেকে হার্ট করছিল এবং তখন মনে হয়েছিল যে যাক কি আছে জীবনে মানে কবিগুরু যেটা বলে গেছে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসো একলা চলো রে তা আমি একলা চলা নীতিতে হচ্ছে তখন বিশ্বাসী হয়ে আমি ইউরেকাকে রেড বিল্ডিং সেন্টার কয়েকদিন চিন্তা ভাবনা করে একটা নাম ঠিক করলাম ইউরেকা হচ্ছে যে আর্কিমিডিসের সেই শব্দটা আর কি পেয়েছি পেয়েছি বলে যে সে চিল্লালো আমিও চিন্তা করলাম যে না স্টুডেন্টদের যে স্টেডিও টাইপটা আছে বিশেষ করে জার্মান ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে গয়েথেন ইনস্টিটিউটে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে না হলে ঢাকায় থাকতে হবে না হলে হচ্ছে অনলাইনে ক্লাস আসলে হোক আর না হোক তাদের করতে হবে বুঝুক আর না বুঝুক এইটা এই সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করে করতে হবে কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট দোজ পিপুল যারা হচ্ছে ভাষা আসলে শিখার জন্য এত টাকা খরচ করতে পারছে না যারা গ্রামে থাকে যারা হচ্ছে মানে দিন আনে দিন খায় যাদের বাবা আসলে এত টাকা দিতে পারবে না বা যাদের এত বেশি পরিমাণে সঞ্চয় দেয় তাহলে কি এরা কখনোই বিদেশে আসতে পারবে না এবং এদের কি স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে যাবে তখন মনে হলো যে না জাস্ট আমি ক্লাসগুলো করানো শুরু করি তো আমি হচ্ছে প্রথম দিকে যখন ক্লাস ক্লাস করাতাম তখন হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট সংখ্যা বা অন্যান্য যে মানুষজন পার্টিসিপেন্ট এরা খুবই কম থাকতো তো আমি এগুলো নিয়ে আসলে এত বদার্ট করতাম না আমি একজন দুইজন অ্যাটলিস্ট আমার সাথে তাল মিলাতে পারবে এরকম মানুষজন দেখলে আমার খুব খুশি লাগতো এবং আমি হচ্ছে তাদেরকে শিখানো শুরু করতাম এই যে প্রথম একটা সেশন নিয়েছিলাম এটা প্রায় এক বছর আগে তারপরে টুকটুক টুকটুক করে যখন ক্লাস নেওয়া শুরু করছি তারপরে প্রত্যেকটা জিনিস বিল্ড আপ হওয়া শুরু হয়েছে তারপরে আমি এমন না যে আমি প্রত্যেকটা জিনিস জানি আমার প্রত্যেকটা ক্লাস করানোর আগেই অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছে 
এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে হইছে পুরো সপ্তাহ ধরে হচ্ছে আমি प्रिपरेशन নিতাম তবে শিখাইতে গেলে কিন্তু নিজে সবচেয়ে ভালো শেখা হ্যাঁ আমি হচ্ছে ওই থিওরিতেই আগাছিলাম যেহেতু আমি সারা জীবন এখানে কাটাই দিতে চাই আমার পরবর্তীতে পিআর পাসপোর্ট নেওয়ার ইচ্ছা আছে এবং আমার মনে হচ্ছে সুখ্য একটা ইচ্ছা আছে যে আমি এইখানে ব্যবসা করব বা আমি এইখানে হচ্ছে আমার পরবর্তী জেনারেশন বড় করব আমার ভাষা শেখাটা ফরজ এবং যখন কেউ কোনো কিছু অনেক ভালোভাবে করতে চায় তখন আসলে তার শেখানো উচিত সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি যখন করা শুরু করলাম তখন আস্তে 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 করে না যখন মানুষজন একটু একটু করে রেসপন্ড করা শুরু করলো তারপর মনে হলো যে আসলে আ আইনস পরীক্ষাটাই তো যেহেতু মানুষের সবচেয়ে বেশি দরকার হয় আ এবং আ আইনসে আমি নিজেও দেখেছি যে এইটার প্রিপারেশন একটা জিনিস আর পরীক্ষার প্রিপারেশন আসলে পুরো ভিন্ন জিনিস তখন আমি আরেকটা প্লেলিস্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম এই যে যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চ্যানেলে আ আইনসের एग्जाम प्रिपरेशन ওয়ার্কশপ এইখানে প্রায় আঠারোটার মতো ভিডিও আছে এবং প্রত্যেকটা ভিডিও খুব ডিটেইলসে খুবই মনোযোগ দিয়ে যতখানি ভালোভাবে করা যায় যেই যেই বইগুলো হচ্ছে ভালো এই সবগুলা ক্লাস নেওয়া শুরু করলাম মডেল টেস্ট নেওয়া শুরু করলাম মানুষকে সচেতন করা শুরু করলাম পরীক্ষা কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হয় কিভাবে প্রশ্নগুলো আসে কিভাবে প্রশ্নগুলো ডাইভার্ট করে আমাদেরকে আসলে কাইন্ড অফ বাধ্যই করে যে ভুল অ্যান্সারটাই আসলে যাতে আমরা দেই তো এইটা আমি মনে হয়েছে যে খুব ভালো একটা রিসোর্স মানুষজন যারা হচ্ছে আইনসের প্রিপারেশন নিয়ে নিজে নিজে বাসায় আমাদের সাতচল্লিশটা ভিডিও যেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করে দেওয়াই আছে ওইগুলো দেখার পরে কেউ যদি এইগুলো নিজে নিজে একটু চর্চা করে আর আমরা যেভাবে হচ্ছে বলেছি ডিরেকশন দিয়েছি ওইভাবে করে তাহলে অ্যাটলিস্ট মানে পাঁচ নাম্বারটা হওয়ার হলেও একটা সম্ভাবনা থাকে আর কি ইভেন আমাদের ফ্রি ক্লাসে একটা স্টুডেন্টে এসছিল উনি হচ্ছে পরীক্ষার দুই তিন মাস আগে তখন খুব ফ্রাস্ট্রেটেড আমাকে বলল আমি বললাম যে চিন্তা করেন না আপনি জাস্ট আমাদের সাথে স্ট্রিক হয়ে লেগে থাকেন আমি যেভাবে বলছি আপনি একটু পড়েন আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমার বিশ্বাস আপনি ইনশাল্লাহ নব্বই পাবেন এবং মানে তিন মাস পরে সে আমাকে সবার আগে জানাইছে তার হাজবেন্ডকে জানানোর পরপরই আমাকে জানাইছে ভাই আমার তো রেজাল্ট দিছে আমি নব্বই পাইছি আমি তখন জাস্ট অ্যাস্টোনিশ হয়ে গেলাম যে মানুষের আসলে স্বপ্ন যদি কেউ গভীরভাবে মনে লালন পালন করে তখন কিভাবে হচ্ছে জিনিসটা বাস্তবে এখন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু প্রচুর পরিমানে স্টুডেন্ট আছে যারা এখন বি ওয়ান করতেছে আচ্ছা হতে পারে কোন টিচারের কাছে পড়তেছে না হতে হতে পারে হচ্ছে গোয়েতে ইনস্টিটিউটে পড়ছে পড়ছে না হোয়াট এভার ইট ইস প্রচুর পরিমাণ মানুষ ব্যাংসের পরীক্ষা দিচ্ছে অসংখ্য কারণে অনেকে আছে ব্যাচেলর করতে আসবে অনেকে আছে হাউস বিল্ডিং করতে আসবে অনেকে আছে অন্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন ব্যাংসের পরীক্ষা দিচ্ছে এবং যারা আসলে খুব ভালোভাবে একবারেই পাশ করে যেতে পারছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই কিন্তু হোয়াট এভার দোজ পিপুল যারা ব্যাংসের পরীক্ষা বা আসয়ের পরীক্ষা বা আইনসের পরীক্ষায় দুই তিন চারবার করে দিচ্ছে হচ্ছে না হতে হতে গিয়েও হচ্ছে না আপনার থেকে বেশি জানে যে দুই মাস তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস ধরে প্রিপারেশন নিতেছে না সে জাস্ট গোছাই নিছে সে জাস্ট বুঝতে পারছে যে এই আচ্ছা আমার তো এত ওয়ার্ড লিস্টের দরকার নাই আমার তো আইনসের ওয়ার্ড লিস্টের দরকার আমি তো আইনসের পরীক্ষা দিতেছি তাই না তো আমি শুধু শুধু আইনস লেভেলের ওয়ার্ড শিখলাম আর একটা আইনস লেভেলের ওয়ার্ড আসলে আমি পারলাম না আমার তো এটা দরকার নেই আমার দেখতে হবে যে আইনসের জন্য কি লাগে আমার দেখতে হবে যে আইনসের মানে পরীক্ষার স্ট্রাকচারটা কি এই স্ট্রাকচারে আমার এখন আমি অনেক কিছু শিখে গেলাম আমি অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারই জানি না এক্সামের স্ট্রাকচারটা কি টাইম লিমিটেশনস আছে এইটা আছে ওইটা আছে তো স্ট্রাকচার যে ফলো করবে যে সবগুলো পয়েন্ট একটা করে টিক মার্ক দিবে তার পাস নিশ্চিত এক্সামের কিন্তু ক্রাইটেরিয়াতে লেখা থাকে তোমার এই 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 পয়েন্টগুলো ফিল আপ করতে হবে আমি যদি আমার যদি রাইটিং সেকশন থাকে আমি অবশ্যই ওই টাইপের একটা সেন্টেন্স দিব একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ঢুকাই দিব একটা কোয়েশ্চেন করব এই রকম জিনিসগুলো ঢুকাই দিতে হবে 
আমি জাস্ট নর্মালি রাইটিং বা এগুলোতে আলোচনা করে গেলেই হবে না আমার মাথায় রাখতে হবে যে পয়েন্টগুলো আমি ইউজ করতেছি কিনা আমার কাছে ইয়াও মনে হয় যখন হচ্ছে পরে তখন তো পড়ার বিষয়টা আলাদা সবাই আসলে সবার ভালো বোঝে বা যে শিক্ষকদের নেতৃত্বে ওনারা পড়ে তারা ভালো বোঝে এর বাইরে কিছু ব্যাপার থাকে পডকাস্ট শোনা বা রেডিও শোনা বা টিভি সিরিজ দেখা বা হচ্ছে বিভিন্নভাবে কথাবার্তা বলার জন্য হলেও একটা বন্ধু বা একটা গ্রুপ স্টাডি করা এই জিনিসগুলো অনেক অনেক বেশি পরিমাণে আমি যেমনই পারি আরেকজন গ্রুপের মধ্যে দশজন থাকলে একজন আমার থেকে ভালো করার সম্ভাবনা আছে তাই না তো ও ও আমার কাছে ম্যাসিভ ইন্সপিরেশন যে আমার তো ওর লেভেলে না হোক ওর কাছাকাছি লেভেল হ্যাঁ ইভেন আমি আমাদের যে ব্যাচ চলছে এখন এ ওয়ানের আমরা হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে বেশ কয়েকদিন ধরে হচ্ছে ইন্সপায়ার করতেছি যে আপনারা নিজেরা নিজেরা গ্রুপ করেন এবং আমরা যখন এরকম বলি তখন এরকমও তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করি যদি মনে করেন গ্রুপের কেউ একজন পারতেছে না তখন খুশি হয়ে যাবেন মনে করেন যাক একজন পাওয়া গেল আমি বুঝাইতে পারবো এবং তার মাধ্যমে হচ্ছে আসলে আমরা রিভিশনটা হয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় যে স্টুডেন্টরা যখন অন্য কাউকে বুঝাতে যায় তখন হচ্ছে অনেক বেশি ভালো পারে আমার মনে আছে আমি যখন সাজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ছিলাম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমার আমার ব্যাচের টিচারদের চাইতে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি এফিসিয়েন্ট মনে হইতো যেই বন্ধুটা আমাকে পরীক্ষার দুই তিন দিন আগে একটু বুঝায় দিচ্ছে সে নিজে যেইভাবে বুঝছে আমাকে খুব সহজ ভাষায় বুঝাই দিচ্ছে এবং বলতেছে যে এই পিস্টার এই অঙ্কগুলা এইগুলো প্র্যাকটিস করলে এইগুলো আসতে পারে বা এইগুলো ক্লাসে পড়াইছে গ্রুপ স্টাডিটা আসলে খুব খুব এফিসিয়েন্ট छोटो जिन अभ्यस कर देखें अपनी जो बोलते जाए स्पाउसे আরো বিশাল বড় একটা সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে হচ্ছে দুই হাজার বিশের কোভিডের টাইমের ঠিক আগ দিয়ে আগ দিয়ে একটা নিয়ম পাস হয়েছে হাউস বিল্ডিংয়ে আগে শুধুমাত্র জার্মানরা আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানুষজন অ্যাপ্লাই করে এখানে করতে পারত এখন তারপরে জার্মান সরকার চিন্তা করলো ওয়াই নট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সবার জন্য ওপেন করে দিল কিন্তু কোভিডের কারণে আমাদের এই নিউজটা ওইভাবে ফলাও প্রসার হয় নাই কেউ প্রস্তুতি নিতে পারে নাই যাই হোক যে কোনো কারণে জিনিসটা হচ্ছে একটু দীর্ঘ হয়েছে এখন অনেক মানুষজন হাউস বিল্ডিং নিয়ে জানতেছে বুঝতেছে হ্যাঁ হাউস বিল্ডিং কিন্তু একটা হিউজ পসিবিলিটি এটার কারণটা হচ্ছে হাউস বিল্ডিং এর জন্য ওরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে সারা ওয়ার্ল্ডে ওপেন করে দিছে কেন কারণ ওদের প্রচুর পরিমাণ স্কিলড মানুষ দরকার হাউস বিল্ডিং মানে কিন্তু একদম সরাসরি হাতে হাতে কলমে শেখা মানুষ তো ওরা যখন ওই এখানে এসে হাউস বিল্ডিংটা করবে ওদের হিউজ পরিমাণ স্কিল ডেভেলপমেন্ট হবে এবং জার্মানির এই স্কিল মানুষ দরকার জার্মানির একটা কিন্তু নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে একজন যদি ব্যাচেলার্স করে তাকে ব্যাচেলার লেভেলে চাকরি দিতে হবে একজন হাউস বিল্ডিং করা থাকলে ডিপ্লোমা তার ওই স্কিল স্পেশালিস্ট জব দিতে হবে তো আলটিমেটলি যখন এই স্কিল রিলেটেড জবগুলোতে মানুষ যায় তখন অটোমেটিক্যালি তার যে শুধুমাত্র ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি ক্রিয়েট হয় তা না সে হচ্ছে এই কান্ট্রিতে সরাসরি কন্ট্রিবিউট করতে পারে একটা ছেলে মাস্টার্সে আসলো সেই ইংরেজিতে হচ্ছে মাস্টার্সটা পড়লো তারপর তার ভাষাটা শিখতে গিয়ে গলদ ঘর্ম অবস্থা তারপর তার ভাষাটা শিখেছে একটা চাকরিতে ঢুকতে হচ্ছে কিন্তু হাউস বিল্ডিং মানে এটাকে আমি কিছুটা ভাষা শিখে আসছি এখানে সে আরো ভাষা শিখলাম শিখে এই ভাষাই আমি আলটিমেটলি পড়াশোনা করলাম তা আমি তো অলরেডি ইন্টিগ্রেটেড আমার তো এক্সপ্রেস হচ্ছে জার্মানির সিস্টেমের সাথে যে কোম্পানিগুলো বা যে ইনস্টিটিউটগুলো অনেক বেশি স্টাবলিস তাদের আলাদা সেট আপ থাকে হাউস বিল্ডিং এর জন্য তো এইটা করার পরে যেই মানুষগুলো তৈরি হয় এগুলো আসলে অনেক বেশি রিলায়েবল হয় এবং এদেরকে আমি দেখছি আমরা মাস্টার্স বা ব্যাচেলার লেভেলে এদের চাইতে কিন্তু ধাপে অনেক উপরে কিন্তু তারপরেও আমাদের চাকরি পেতে না যতটা না বেগ পেতে হয় ওদের অনেককে দেখছি আউস বিল্ডিং করার আগেই একাধিক চাকরির অফার ওদের জন্য বসে থাকে ওদের
তো এটা আসলে চাকরি খুঁজতে হবে আমার মনে হয় এখানে আসলে হাউস বিল্ডিং করা যেসব মানুষজন রয়েছে এরা বিশটা অ্যাপ্লাই করলেই ছয়টা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এইখানে অনেক বড় একটা তর্ক বিতর্ক চলছে আর কি বিশেষ করে আমাদের গ্রুপ গুলোতেও আমরা দেখি যে হাউস বিল্ডিং এ বেআইনস যদি কেউ করেও আসে তারপরেও দেখা যাচ্ছে অনেকের হচ্ছে হচ্ছে না এটা নিয়ে একটা সংশয়ে কাজ করতেছে সংশয়ে কাজ করাটা খুবই স্বাভাবিক যেহেতু একটা মানুষ তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ যৌবনের একটা সময় এক দেড় বছর সময় টাকা পয়সা শ্রম মেধা সব কিছু দেওয়ার পরে একটা কিছু পেল কিন্তু তারপরে একটা বেআইনসের স্টুডেন্ট সার্টিফিকেট পাওয়া তারে আসলে না নেওয়ার কি কি কারণ থাকতে পারে একটা হাউস বিল্ডিং এর একটা যেকোনো একটা কোম্পানিতে না আমার মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে একদম নাই হচ্ছে কানামা ভালো যেসব মানুষজন একবারেই কিছু করতে পারছে না বিশেষ করে আমার সিম্প্যাথি বা কন্ডোলেন্সেস সব সময় এই সব মানুষগুলোর প্রতি যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে যারা ডিপ্লোমা পড়ছে যারা মাদ্রাসা বোর্ডে পড়াশোনা করছে এদের জন্য বাংলাদেশের চাকরি পাওয়ার যে রাস্তাটা এটা অনেক বেশি পরিমাণে টাফ আগে ছিল যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা এরাই আসলে বিসিএস করত এখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা পর্যন্ত হচ্ছে নিজস্ব প্রফেশন ছেড়ে এত ভালো ইনস্টিটিউটের পড়াশোনা করেও হচ্ছে এরা বিসিএস এ আসতেছে যে ডাক্তার হয়তো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে তার দেড় লাখ টাকা বেতন হতে পারতো সে যেভাবেই হোক ওইটা না করে হচ্ছে আবার বিসিএস করার চেষ্টা করছে তাদের সেটেলমেন্টের অবশ্যই এটা দরকার আছে বলেই করতেছে একটা বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার সে মেকানিক্যাল পরে পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে তার হয়তো মনে হচ্ছে আমরা ওই জিনিসটা বিতর্কে আসলে যাব না কিন্তু যে স্টুডেন্ট গুলা ওইখানে চান্স পেতে পারতো এদের তো সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে এরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকের চাকরি অন্যান্য চাকরি এই চাকরির সুযোগ গুলো যেহেতু হচ্ছে সিট থাকে কম এইগুলো এগুলো অনেক বেশি স্যাচুরেটেড হচ্ছে আর বাংলাদেশে যেহেতু প্রত্যেক বছরই অন্তত অন অ্যান এভারেজ তিন চার লাখ স্টুডেন্ট এইচএসসি পাশ করছে তার মধ্যে কিছু যাচ্ছে সরকারিতে কিছু যাচ্ছে প্রাইভেটে কিছু যাচ্ছে অন্যান্য ইনস্টিটিউটে কিন্তু বিশাল বড় সংখ্যক একটা মানুষ যাদের বয়স মোটামুটি বিশ থেকে চল্লিশ বছর তারা হচ্ছে বেকার অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং আমার মনে হয় জার্মানিতে যেই পরিমাণে কাজের সুযোগ আছে আগে যেটা ছিল আড়াই লাখ প্রতি বছরের ডিমান্ড এখন সরকার বলছে চার লাখ আরো দেড় লাখ বাড়ছে তার মধ্যে মনে হয় না এক লাখও পূরণ হয় গত এক দুই বছর আগে ষাট পঁয়ষট্টি হাজার একটা কোম্পানি খুললো এখানে কাছে একটা শহরে মাগদে বলবে তো ওইখানে হচ্ছে ওরা এখনো চালু করে নাই কিন্তু ওরা ওদের তো একটা টাইমলাইন থাকে প্রথমে আমার লোক নিতে হবে দেখতে হবে মানুষজন আছে কিনা তো ওরা যে টার্গেট নিচ্ছে এত সালের ভিতরে এতজন মানুষ লাগবে সেই হিসেবে তাদের অলরেডি গত বছর আড়াই হাজার মানুষ নিয়ে নেওয়ার কথা তো ওরা মানুষ পেয়েছে পাঁচশো জন দুই হাজার মানুষ এখনো দরকার মানুষ এখনো দরকার তো জার্মানিতে আনার পরে ওই কোম্পানির তো আসলে নিজের একটা টাইম আর বাজেট থাকে যে সে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখাতে চায় না সে সরাসরি হচ্ছে তাকে ক্লাসে করাবে বা হচ্ছে প্র্যাকটিস করাবে সে যদি দেখে তারা দিয়ে আসলে কাজ হবে না তখন তারা যে কথাটা বলে যে আমরা আসলে বেস ওয়াই লেভেলের কাউকে এক্সপেক্ট করতেছি বা বেস ওয়াই কেউ করে থাকলে তখন বলবে আমরা সেয়াইন্স লেভেল হইলে খুব ভালো হইতো তো এই সব ঠুনকো কিছু অভিযোগ দিয়ে বা অন্যান্য কথাবার্তা বলে তারা চায় হচ্ছে যে ঠিক আছে ওই মানুষগুলোকে বাদ দেওয়ার কাতারে রেখে তাদেরকে সুন্দরভাবে একটা গুড বাই জানানোর তো এটা আসলে একদম নতুন কিছু না এটা জার্মানিতে অহরহ হয়ে থাকে তো এইটার জন্য আসলে আমার মনে হয় যে হাউস বিল্ডিং এ যারা এখন পড়ছে তাদের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নাই তাদের হচ্ছে সম্ভাবনা আরো বেশি বাড়ছে এখন কিন্তু জার্মানি অনেক বেশি পরিমাণে চাচ্ছে এদের বাইরের মানুষজন অনেক বেশি দরকার যতই ইউক্রেনের মানুষ এদিক ওদিক থেকে আনুক না কেন এদের মানে সব সময় ডিমান্ড থাকবে এটা শুধুমাত্র এখন না এটা কেনাডার মতো না যে তিন লাখ মানুষ নিলাম তারপর নেওয়া প্রসেস স্লো করে দিলাম এতে অর্থনীতি যে বড় 
এদের জন্মহার যে পরিমাণে কম এদের মানুষ না নিলে এদের অর্থনীতি জাস্ট কলাপস করবে আর এদের বিশাল বড় একটা সংখ্যক মানুষ যারা হচ্ছে জার্মান বা এতদিন ধরে কাজ করতে অর্থনীতি কলাপস করার একটা ছোট एग्जांपल দিই সেটা হচ্ছে ওই এখানে যে পেনশনের টাকাটা দেয় রেন্ট তো এই রেন্টের টাকাটা আসে হচ্ছে এখন যারা কারেন্ট কাজ করতেছে তাদের থেকে তো এই টাকাটা এখন যে যে এখন কাজ করতেছে তার 6 জনের রেন্টের টাকা মিলে একজন যে বয়স্ক যে অলরেডি রিটায়ার করেছে সেই টাকাটা পায় তাই সমস্যাটা হয়ে গেছে যে এখন যে অবস্থায় আছে যদি লোকজন বেশি না নেয় তাহলে উইদিন 10 টু 15 ইয়ার্স দুই জনের টাকা দিয়ে একজন রিটায়ারির টাকা দিতে হবে তখন হয় রিটায়ারি টাকা কম পাবে না তো যে চাকরি করতেছে তার বেশি টাকা দিতে হবে তাহলে তো পসিবল না কিভাবে কোলাবে তার উপর ওই বুমার্সরা যারা বলে আর কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে জনসংখ্যার একটা বুম হলো ইউরোপে এবং আমেরিকায় শান্তি আসলো মানুষের জনসংখ্যা বাড়লো তো ওই বুমার্সরা কিন্তু এখন রিটায়ারমেন্টে যাইতেছে এটা হচ্ছে সমস্যা আর কি তো আলটিমেটলি জার্মানি বা আমেরিকা এদের একটা বিশাল সংখ্যক এজড পপুলেশন আছে আর কি যারা অলরেডি রিটায়ারমেন্টে গেছে বা যাওয়ার পথে আছে ওদেরকে কিভাবে পেনশনের টাকা দিবে সোজা আলাপ এই এই দেশটা তো দাঁড়ায় আছে একটা সিস্টেমের উপরে এই সিস্টেম যদি কলাপস করে তাহলে ওরা ওরা নিজেরাও জানে না যে কি করবে এই পেনশন নিয়ে এখন হচ্ছে সংসদে অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতেছে কিন্তু আলটিমেটলি শেষ সমাধান হচ্ছে আমাদের লোক লাগবে বাংলাদেশে যে বেকার জনগোষ্ঠী আছে তারা যদি মনে করে যে হবে কি হবে না তার চেয়ে ওয়াই নট গিভ ইট এ ট্রাই এটলিস্ট আপনি বুড়ো বয়সে গিয়ে আফসোস করবেন না যে আমি যৌবন বয়সে এরকম একটা সুযোগ পাইছিলাম ওটা কাজে লাগালেই হতো কারণ আমি যাদেরকে দেখছিলাম একই সময় আমার সাথে ভাষা শিক্ষা শুরু করছিল বা জার্মানি নিয়ে রিসার্চ করা শুরু করছিল তারা অলরেডি আল্লাহর মধ্যে কত ভালো ভালো জায়গায় আছে তো মানে আমি হচ্ছে এই থিওরিতেই আসলে চলি যে ডোন্ট লিভ উইদাউট এ ফাইট একটা ফাইট দিয়েই তারপরে হচ্ছে দেখাই যাক না কি আছে জীবনে আর একটা কথা বলে কথা কথ্য ভাষায় আমরা শুনে থাকি যে কোনো কিছু শিখে রাখলে ওটা বিথা যায় না তো হয়তো আপনাদেরও বিথা যাবে না আমাদের হচ্ছে সেশনের প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি আমরা অনেক কিছু নিয়ে আসলে কথাবার্তা বলতে চাইছিলাম কথা বলার টপিক্স এর অভাব নাই আগামী ছয় ঘন্টাও যদি আমাদের সুযোগ থাকতো আমরা আসলে অনেক কথা বলতাম আপনারা হচ্ছে একজন হাউস বিল্ডিং নিয়ে কথা বললেন তার আশা করি অ্যান্সার দিতে পারছি আর যদি বাই এনি চান্স আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা জুমে হ্যান্ড রেজ করতে পারেন তাহলে আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে আপনাদের প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব এক এক করে এবং অল্প অল্প করে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব আমার জার্মানি আসলে খুবই বেশি ভালো লাগে অনেক সামাজিক নিরাপত্তা আছে এইখানে বিশেষ করে ওমেনদের যে বিষয়টা থাকে বাংলাদেশে তারা তারা বাংলাদেশে একটা কেস জেনিমেলের মতো করে বড় হতে থাকে এইখানে অনেক বেশি ফ্রিডম আছে শিক্ষা দীক্ষা সব কিছুই ফ্রি নিজেদের বাচ্চা কাচ্চা হইলেও শিক্ষা দীক্ষা এখানে মানুষজন এই যে আমাদের ওয়াইফ যখন এখানে আসলো এখানে এসে যে নাইট শিফটেও কিছু কাজ করলো ওর কাছে মনে হয়েছে যে এত সহজ জীবনটা ঠিক আছে যে আমি গেলাম কেউ আমার দিকে কোনো কিছু বাজে ভাবে তাকাইলো না কেউ একটা কমেন্ট করলো না আমি আমার লাইফটা ঠিক মতো কাটাইতে পারতেছি আমার যখন ইচ্ছে যাইতে পারতেছি কাজে আসতে পারতেছি উইথ ফুল সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এইটা তো আসলে মানে এটা আমরা ছেলেরা এত সহজে বুঝি না কিন্তু যখন কারো স্পাউস থাকে বা কোনো মেয়ে বান্ধবী থাকে তো তারা যখন এক্সপ্রেস করে জিনিসগুলো ফিল করা যায় বা আমরা চেষ্টা করতে পারি ফিল করা যায় নানাবিধ কারণেই হচ্ছে হোপস একদিন ঠিক হবে কিন্তু যদি এটা পনেরো বছর পরে হয় আমরা কি পনেরো বছর এইভাবে বসে থাকবো এই সময়ের মধ্যে কিন্তু সামনে যেহেতু অনেক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উত্থান পতনের মাঝখানে আমরা বাংলাদেশে অনেক মানুষজন আছে আসলে সন্তুষ্ট না জীবনযাপন নিয়ে তারা জার্মানিতে এসে কয়েক বছর হলেও কিন্তু আপনারা নিজেদের স্কিল যেরকম ডেভেলপ করতে পারবেন হাউস বিল্ডিং এর যে সার্টিফিকেটটা আছে এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্বীকৃত কেউ যে জার্মানিতেই থাকতে বাধ্য এমন না বা আপনি যে প্রতিষ্ঠানটায় থাকবেন এটাতেই আপনি চাকরি করতে হবে বাধ্য না আপনি তো এটা এটা নিয়ে আসলে সারা পৃথিবীতেই অনেক বেশি আলোড়ন চলছে এখন এবং বাংলাদেশি যে ইউটিউবার বা অন্যান্য যেসব মানুষজন সবাইকে বিভিন্নভাবে সচেতন করার চেষ্টা করছে আমরা ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজ করছি আমরা হচ্ছে এতদিন ধরে ইউটিউবের ভিডিওগুলো দিচ্ছিলাম তারপর দেখলাম যে না আসলে আমাদের ধারাবাহিকতা স্টুডেন্টদের যেহেতু থাকছে না আমরা একটা 
একটা পাইলট প্রজেক্ট নিলাম এই যে গত মাসে সতেরোই আগস্ট থেকে আমাদের ক্লাস শুরু হলো তার আগের সপ্তাহে আমরা হচ্ছে দুইটা ফ্রি সেশন করেছিলাম অসংখ্য মানুষ এসছিলেন তার মধ্যে থেকে আমাদের প্রায় আল্লাহ রহমতে চল্লিশ জন স্টুডেন্ট এসছে তার বেশিরভাগ স্টুডেন্টের প্রোগ্রেস আল্লাহ রহমতে গত দুই সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য হারে ভালো এবং এটা আসলে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি এত কঠিন কঠিন জিনিস এত অল্প সময় এটা আসলে শিখানো উচিত না এটা নেওয়ার কথাও না এখন আমার সীমাবদ্ধতা যে আমি আসলে এই দুইটা তিনটা সপ্তাহ উল্লাপ পাইলাম এই সময়টা আমি চাচ্ছিলাম পুরোটা সময় আর কি এই স্টুডেন্টদেরকে দিতে এবং আমার সঙ্গে আরও একজন আমার সহকারী শিক্ষক ছিলেন উনিও এক বেলা ক্লাস নিত আমিও নিচ্ছি ইভেন এই এক ঘন্টা পরেও আমাদের আবার ক্লাস শুরু হবে প্রত্যেক দিনই আমরা তিন ঘন্টা করে ক্লাস নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমাদের প্ল্যান আছে হচ্ছে এটা অক্টোবর পর্যন্ত রান করে তাদেরকে যেভাবেই হোক না কেন আইএনসের পরীক্ষার জন্য ইন্টিগ্রেট করে খুবই ভালো একটা অবস্থায় নিয়ে যাব তো এই স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে পড়াতে তারা হচ্ছে আবদার করা শুরু করলো আর কি কাইন্ড অফ যে ভাইয়া এরপরে হোয়াট নেক্সট আমার হচ্ছে এটা শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমরা কি করব তখন আসওয়াই আমরা কোথায় করব তখন আমি বললাম যে আসলে বাইরে করতে পারলে ভালো এই শিক্ষক তখন আসলে ওদের মানে কথায় চিরা ভিজতেছিল না তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে আমার আসলে ওই সময়ও দেশে যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে এবং যেহেতু আমি পুরো সময়টা হয়তো দিতে পারবো না মাঝে মাঝে থাকতে পারবো তো আমার দ্বারা তো করানো এত সম্ভব হবে না আর আপনারা এই সময় বসে থাকবেন বসে থাকাটাও উচিত হবে না তো আমি ঠিক আছে একটু কথাবার্তা বলে দেখি আমার একটা ফ্রেন্ড আছে বেশ ওয়াই কমপ্লিট করা আছে ওর ল্যাঙ্গুয়েজের দখলও বেশ ভালো আমার চেয়ে আল্লাহর মতো অনেক গুণ ভালো তো দেখি কথাবার্তা বলে কোনো ভাবতে রাজি করাতে পারি কিনা তো আমার বন্ধুটা হচ্ছে আমার পাশেই বসে আছে আমি ওকে চলে বলে কৌশলে ঠিক আছে রাজি করানোর চেষ্টা করলাম আমার তো ওকে আসলে অত বেশি সম্মানী দেওয়ার যোগ্যতাও নাই আর আমাদের কোর্স ফিগুলো আসলে থাকেও অনেক কম জাস্ট একুশ ইউরো বা পঁচিশ মানে দুই হাজার টাকা তো ও নিম রাজি হলো এখন যদি আপনারা একটু রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করেন ঠিক আছে তাহলে হয়তো আরো ভালোভাবে রাজি হয়ে যেতে পারে তো আমরা তারপরে হয়তো নভেম্বর থেকে একটা কোর্স করানোর কথা চিন্তা ভাবনা করতে পারি আমি আপনাদের জন্য কিছু সময়ের জন্য আর কি আপনাদেরকে আনমিউট করার মানে ক্ষমতা দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে কিন্তু হচ্ছে এখন তার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবে তারা রিকোয়েস্ট করে দেখেন সে আশ্রয়ের কোর্স করাতে রাজি হয় নাকি হ্যাঁ শালা আপা আনমিউট করেন শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা মানে <laughs> 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 চ্যানেল থেকে তারপরে হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড হইলাম তারপর আল্লাহ রহমতে আমি মানে ওনাকে পাইছি যেভাবেই হোক আল্লাহ রহমত সবার আগে তারপরে মোটামুটি অনেক কিছু আমরা শিখছি আমরা কিছুদিনে যে এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো এটাও আসলে আমরাই অবাক যে এক একজনে বলে এক একটা কোর্সে বলে ভাইয়ারা যে তিন মাস চার মাস সময় লাগে জার্মানি যাওয়ার পরে যদি বলতে চান জার্মানি যাওয়ার পরে বলি এর আগে আমরা <laughs> 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 হ্যাঁ আমরা যদি এরকম হয় আর কি তাহলে আমাদের এই কোর্সটা আসলে অক্টোবরের শেষ দিন পর্যন্ত চালানোর প্ল্যান আছে তো এর মাঝখানে চাইলে আসলে সময় দেওয়া যায় চাইলে সময় দেওয়া যায় না আইনসের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় যে কন্টিনিউটিটা খুব দরকার আইন শেষ হয়ে যাওয়ার পরের দিনই কেউ আসলে আসোয়াই শুরু করেও দেয় 
শুরু যদি করেও দেয় এর মাঝখানেও কিন্তু আসলে পরীক্ষা দেওয়া যায় তো এটা আসলে আমাদের আমাদের একটা মানে আলোচনা সুযোগ আছে আসলে আমরা কয় তারিখ থেকে করব কিন্তু আমরা নভেম্বর থেকে আর কি শুরু করতে চাই তো আমরাও হচ্ছে আশা করব আপনারা এর পরবর্তীতে আমরা যখন ঘোষণা দিয়ে দিব এবং এবং তার আসলেই খুব ব্যস্ত আর কি আমার বন্ধু সামনে সে ফ্রাউন্ড হফারে থিসিস করবে তার নিজের পার্সোনাল লাইফ আছে জব আছে তার পাশে পাশেই এইটা মেনটেন আসলেই করতে পারবে নাকি এটা ওর জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমি এই ডিসিশনটা ওর উপরেই ছেড়ে দিছি কারণ ম্যাক্সিমাম ক্লাসগুলো ওই নেবে আপনারা বাধ্য হয়েছেন করতে এটা আসলে এভাবে করা উচিত না একটু ব্রেক দিয়ে দিয়ে করলে সবাই নিজে পড়ার সময় পায় নিজে চর্চা করার সময় পায় আমরা আসওয়াই করলে এরকম তিন চার মাস ধরে প্রত্যেক সপ্তাহে হয়তো একদিন অথবা দুই দিন ক্লাস করলাম বেশি সেরকম সময় ধরে তারপরে হচ্ছে আমরা ওইটা চর্চা করার বিষয়ে হচ্ছে হয়তো আরেকজন টিচার নিয়োগ করলাম সেও আপনাদের দেখলো ঠিক আছে আমি মাঝে মাঝে থাকলাম এরকম করে আমরা আশা করি করতে পারবো আর কি ইচ্ছাটাই আসলে আসল আপনাদের ইচ্ছাটা আমাদেরকে আসলে অনুপ্রাণিত করে মানে যতগুলো লেভেলি করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আসওয়াই সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে ইজিলি আর কি হজমেবল হ্যাঁ প্রথম তালা নিচ তালা আমরা যেটাকে বলি আর কি তো ওইটা ভালো হইলে আবার বেআইনসটা হচ্ছে আমি এখানে ইভেন জার্মানিতেও দেখছি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব পরীক্ষা দেওয়ার আগে যখন আমার কাছে টিপস নিতে আসতো তখন আমি বলতাম যে আসোয়ের জিনিসগুলোই জাস্ট আমার আমি হসপিটালে বেডে শোয়া ভাই আমার ডেঙ্গু হয়েছে আমি ওইখান থেকে আপনি আপনাদের আমার এক লক্ষ তিরিশ আছে আপনি যে অবস্থা থেকে মানে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর কি আমরা আসলে এক্সপেক্ট করি না এরকম অবস্থা থেকে কেউ আমাদের মানে সেশনে জয়েন করবে আমাদেরকে এত গুরুত্ব দিয়ে নেওয়ার জন্য বা পুরো সেশনে থাকার জন্য আপনাকে আসলে আন্তরিক অভিনন্দন এর মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে আসলে আপনার নিজেকে বড় করার বা আপনাকে নিজেকে বড় একটা অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার আপনার কতটা আকুতি আপনাদের এই আকুতিগুলো আসলে আমাদেরকে অনেকভাবে তাড়িত করে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ থেকে থাকলেও আমরা আপনাদের আকুতিগুলো আসলে সরাসরি মিলি সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝতে পারি তো হোপসো আপনি ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন আমরা আপনার জন্য দোয়া করি এবং আমরা কোর্সটা শুরু করব তাহলে এরকম ডেডিকেশন থাকলে অবশ্যই আপনি এরকম অবস্থা থেকেও যেহেতু হচ্ছে করতে চাচ্ছেন সুস্থ অবস্থায় যারা আছেন তাদের দেখি কি অবস্থা সাজিদুর রহমান ভাই কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন সম্ভবত আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কি অবস্থা কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই আমি মুকুল ভাইয়ের একজন স্টুডেন্ট আচ্ছা তো সেই হিসেবে আমাদের হচ্ছে বেশিরভাগের এই প্ল্যান হচ্ছে হাউস বিল্ডিং এর জন্য আচ্ছা আচ্ছা তো 
যেহেতু হাউস বিল্ডিং এর সেশন শুরু হয় আগস্ট সেপ্টেম্বরে সেই ক্ষেত্রে সেই সেই হিসাব অনুযায়ী আমাদের ভাষাটা মানে শিখতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে যদি এ ওয়ান শেষ করতে পারি এরপর এ টু টা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলে মানে টাইম বা সব দিক থেকে পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে আমরা হাউস বিল্ডিং পেতে পেতে ওই আগস্ট শেষ আগস্ট বা সেপ্টেম্বর সেশন যাতে ধরতে পারি ওই হিসাব নিয়ে আগাচ্ছি আমরা এই জন্য আপনি যদি একটু আমাদেরকে ওই এ টু শুরু করে আমাদের একটু সাপোর্ট দিতেন তাহলে ভালো হইতো মানে আপনার থেকে যদি করতে পারতাম বা মুকুল ভাইয়ের সাথে আমরা আগে যে नवेम्बर थे शुरू कर लो जिन्हें कथा मोहम्मद रेदवान आहमेद शिशिर भाई ओ अच्छा ठीक है शिशिर भाई कैसे पढ़े जाते हैं राफेल राफेल भाई क्या होता है क्या होना चाहिए किस वाटा बोलते जाते हैं शोभा होता है माइक्रोफोन पे तो मुखेर काफी नीले भाल है हम रखो भी ऑल पोस्ट साउंड है शुंदर बच्चे अपने को तो पढ़ाशा <laughs> दुख प्रकाश करते तो स्टाइल चेन्ज कर लाइव क्लस ना प्रि रेकर्डेड भिडियो दिए दिल्ली लाइव क्लस कर स्टूडेंट कथा शेष करते चाहले समय लगे तो अपना जो एक करते चान एक भलो भाव शिखते चान कोर्स परवर्ती चोक रखबें यूट्यूबे पेज आरोका कैरियर विल्डिंग सेंटर वही फेसबुक ग्रुप आज ह्वाट्सपर ग्रुप आज सामने कैक दिन मध्य हमें डिसकर्डे निजे अपारेशन चालान चेषा करब तो सब कम्यूनिटी थार चेषा करब चाले ब नियमानुवर्ती सप्ताह पांच छह दिन 
একটা নির্দিষ্ট সময় হোক বা কয়েক মিনিট হইলেও আপনি পড়ার চেষ্টা করবেন কারণ ব্রেইনের সিঙ্কের একটা ব্যাপার আছে আর যখন আমরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে এখন পড়াচ্ছি বা ফ্রি ক্লাসগুলোতেও বলেছি যে আপনারা কিউ কার্ড করবেন কিউ কার্ড হচ্ছে সিম্পলি একটা কাগজের টুকরা ছোট একটা ভিজিটিং কার্ড সাইজের হলেও হতে পারে ছোট বড় হতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার আপনারা ওইটার এক পাশে হচ্ছে ডয়সের ডেয়াডি ডাস যদি নাউন থাকে অথবা ভার্ভ থাকে ওইটা লিখে ওইটার পিছন দিকে হচ্ছে ওইটার অর্থটা লিখে থাকলে এরকম দুই চার পাঁচটা করেও নিয়ে যদি আপনি রেডি করেন প্রত্যেক দিন অসংখ্য বার যদি এটা উল্টে পাল্টে দেখেন তাহলে ভোকাবুলারি গুলো হচ্ছে আয়ত্তে চলে আসে ভোকাবুলারি যদি কারো ভালো মতো আয়ত্তে চলে আসে তারপরে আসলে গ্রামার বা অন্যান্য জিনিসগুলো হচ্ছে জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ করলেই হয়ে যায় তো এইভাবে করতে থাকলে আপনি লম্বা সময় ধরেও যদি করেন একটু রেগুলারিটি মেনটেনটা যদি আপনি করার জন্য একটু মানে এফোর্ট দেন আমরা খাতা কলম নিয়েই হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো করতে বলি যে আপনি যা শিখবেন ওইটা লিখবেন লেখার সময়ও কিন্তু শেখা হয় যেহেতু আপনি হাত দিয়ে লিখছেন তখন আপনার মস্তিষ্ক ওই জিনিসটা দেখছে আপনার হাত চলছে তো এই এই মানে পুরাতন সনাতন বুদ্ধিগুলো আসলে আমি একটু একটু করে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেছি এবং ফলো করে দেখছি যে বেশ অনেকেরই প্রোগ্রেস হয়েছে আল্লাহ রহমতের আমাদের এখন তো ধরেন হচ্ছে একটা ক্লোজ গ্রুপ হয়ে গেছে আমরা তিরিশ চল্লিশ জনের আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করছি এবং এর পরবর্তীতে আসয়ে আমাদের ইচ্ছা আছে হচ্ছে এর চেয়ে বেশি পরিসরের স্টুডেন্টও যদি হয় তারপরেও আর কি আমরা স্টুডেন্টের সংখ্যা অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে টিউটর সংখ্যা বাড়ায় দেবে আইনসো যদি আপনাদের দেখা যায় যে আপনাদের আসলে এত বেশি পরিমাণে রিকোয়েস্ট আসতেছে যে আমরা একটা ব্যাচ চালাতে পারবো অ্যাটলিস্ট তাহলে আমরাও এটা করার চেষ্টা করব। যদিও দেখা যায় যে সময় নিয়ে একটু সকল স্বল্পতা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোর্সের সময়টা একটু লম্বা করে নিলাম যে তিন মাসের শুধুমাত্র এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলবে যেহেতু আমার নিজে সীমাবদ্ধতার কারণে এটা করা যারা এটার সাথে খাপ খাবে নিতে পারছে দুই বেলা করে ক্লাস করার জন্য সময় দিতে পারছে তারাই করতেছে তার মধ্যে অনেকেও এরকম আসে হুজুগে আসছে তাল মিলাতে পারতেছে না পরবর্তীতে ভিডিও রেকর্ড দেখে নিচ্ছে শিখছে আমাদের কাছে পরবর্তীতে এসে প্রবলেম বললে আমরা ওইগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি সামহাও আমরা আসলে মানে যত দিন শেষে যাই হোক আমি রাহুল কেউই আমরা প্রফেশনাল আমরা কেউই যে টিচিং করার জন্য যে আলাদা যে ডয়সের যে ক্লাসগুলো করার দরকার হয় বা কোর্সগুলো করার দরকার হয় আমরা কেউই করে আসি নাই তো আমরা ইভেন ফুল টাইম আরও এই মানে এই প্রফেশনে আমরা থাকতে চাই না আমার ওর আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশন আছে ঠিক আছে আমারও আছে তো আমাদের এইগুলো মেনটেন করেও করতে হচ্ছে কিন্তু তার পাশাপাশিও পুরাটা সময় আমার মন পড়ে থাকে হচ্ছে আপনাদের জন্য আর কি তো আমরা আসলে ওই ক্ষেত্রটা তৈরি করার জন্য এই বিল্ড আপটা করার জন্য একটা ছোট বড় কমিউনিটি তৈরি করার জন্য একটা হেলদি কমিউনিটি করার জন্য দিন রাত কি সময় দেওয়া লাগতেছে এবং এটার ফল আল্লাহ রহমতে আমরা পাচ্ছি যে মানুষগুলা আগে হতাশ থাকতো কি করব কি করব না জানি না বাবা মার এত টাকা পয়সা নাই জমি জমা ভিটে বাটি বিক্রি করে মিডিল লিস্টে যাওয়া বা এই জিনিসগুলো স্টেরিও টাইপ থেকে আপনারা যারা বেরোয় আসতে চান তাদের জন্য যেহেতু জার্মানির চমৎকার একটা সুযোগ সবচেয়ে বড় বাধা চ্যালেঞ্জ এই একটাই ভাষা কেউ যদি এটা ক্র্যাক করতে পারে দ্যাটস ইট আপনি এখানে আসার পরে জাস্ট মনে হবে আপনি রাজা ঠিক আছে এত এত ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাখছে গভর্নমেন্ট বা অন্যান্য সোশ্যাল সিকিউরিটি অথবা টাকা পয়সা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানে মধ্যে অন্যতম ধনী একটা দেশ ক্ষমতা ধর একটা দেশ পৃথিবীর মধ্যে জার্মানি তো এটা খুব চমৎকার চমৎকার রুলস রেগুলেশন এখন যেহেতু অভিবাসনদের মানে যারা আমরা অভিবাসী আছে তাদের জন্য খুব পজিটিভ সাইন আমরা এটা নিয়েই হচ্ছে কাজ করার চেষ্টা করছি এটা কাইন্ড অফ বলতে পারেন আমার একটা ভলেন্টিয়ারি একটা উদ্যোগ ছিল যেটা আমরা আপনারা যদি দেখেও থাকেন এর পরবর্তীতে যে টাকা নিয়ে আমরা কোর্স করাচ্ছি আসলে আমরা টাকার পরিমাণটা এতই কম রাখতেছি যেটা হচ্ছে সবার নাগালের ভিতরে থাকে নর্মালি সবাই পাঁচ হাজার সাত হাজার দশ হাজার বারো হাজার পঁচিশ হাজার টাকা করে নিচ্ছে আমরাও চাইলে এরকম চাইতে পারতাম কিন্তু আমরা চাই ম্যাসিভ লেভেলের মানুষের জন্য একটা থাকবো আর যে পারিশ্রমিক বা সম্মানিটা আপনারা দিচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনাদের কমিটমেন্টের জন্য যে কমিটমেন্টটা আসলে আমরা চাই যে কেউ যখন অর্থ দিয়ে বিনিয়োগ করে যখন হচ্ছে শিখে 
তখন তার ফোকাসটা থাকে সে আসলে রেগুলারিটি মেনটেন করতে চায় এবং এটার বড় একটা অংশ যে মানে আমাদের এই কোর্সের সঞ্চয়ের একটা বিশাল অংশ আমরা আসলে সামনে আমাদের আমার এবং রাহুলের দুইজন আমরা অথর কো অথর দুইজন মিলে আমরা আ আইনসের একটা বই লিখতে চাই আগামী এক বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে আ আইনসের এমন একটা বই উপহার করতে পারবো আমাদের খুবই দৃঢ় ইচ্ছা এটা নিয়ে কাজ করা যে যেটা আসলে মানুষ বাসায় বসে পড়ে পড়ে এবং আমাদের ভিডিওগুলো দেখে এবং অন্যান্য রিসোর্সগুলো সব কিছু ইন্টিগ্রেট করে এমনভাবে করার চেষ্টা করবো যে যে কেউ নিজে নিজেই পড়তে পারে কেউ প্রত্যেকটা অধ্যায় এক ঘন্টার মধ্যে পড়ে শেষ করতে পারবে এরকম টাইপের ছোট ছোট অধ্যায় থাকবে প্র্যাকটিস প্রবলেম থাকবে বইটা ছোট হবে না বড় হবে এটা নিয়ে আমরা আসলে এখন পুরোটা সময় কাজ করছি দেখা যাক কিছু একটা করা যায় নাকি এমন কিছু একটা করার চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট যেটা নিজেই ইটস সেলফ ইনাফ পুরো ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাটলিস্ট ডিরেকশন দিয়ে আগায় দেওয়ার জন্য পুরোপুরি শেখানো কোনো বইয়ের ধারাই সম্ভব না কোনো শিক্ষকের দ্বারাও সম্ভব না স্টুডেন্টরা যদি অ্যাকটিভ থাকে পদগুলো দেখায় যদি দিতে পারি তাহলে আমরা আসলে অনেক ভালো হয়তো একটা দিক নির্দেশনার একটা পাথেও পাবো আর কি বিশেষ করে বাংলাদেশে অলরেডি অনেকগুলো বই আছে এই শিক্ষকরাও চেষ্টা করেছেন একভাবে আর আমার পড়ানোর স্টাইল এস্থেটিকটা আসলে আমি নিজেও ব্যাকবেঞ্চার ছিলাম সারা জীবন রাহুলও ব্যাকবেঞ্চার ছিল ঠিক আছে আমরা আমাদের বুঝতে গেলে অনেক গোড়া থেকে শুরু করতে হয় সব কিছু একদম বেসিক থেকে শুরু করতে হয় কারণ একটা বড় জিনিস হঠাৎ করে চলে আসলে অনেক কঠিন মনে তো আমি হচ্ছে ওই ওই পার্সপেকটিভ থেকে আসলে পড়ানোর চেষ্টা করি যে যে কেউ যাতে যে কোনো সময় পড়াটা ধরতে পারে বুঝতে পারে আপনারা অনেকেই হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো করেছেন ইভেন ফিডব্যাকও দেন যে আপনাদের মোটামুটি ভালো লাগতেছে এর মাধ্যমে আমরা অনুপ্রেরণা পাই আপনারা আমাদের ইউটিউবের চ্যানেল যদি কেউ না দেখে থাকেন অলরেডি ইউটিউবে আমাদের হচ্ছে ইউরেকা ক্যারিয়ার বিল্ডিং সেন্টার নামে একটা চ্যানেল আছে ছোট্ট একটা চ্যানেল এইখানে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন এবং নতুন যারা আসছেন একদমই নতুন তাদের জন্য বলে রাখি আমাদের ইউটিউবের প্লে লিস্টে এইখানে হচ্ছে প্লে লিস্টের একটা প্লে লিস্ট আছে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অনলাইন ক্লাস ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ এইখানে আমাদের যে ক্লাসগুলো আছে এই ক্লাসগুলো এমনভাবেই সাজানো যে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস এরকমভাবে হচ্ছে সাজানো আছে জাস্ট প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ যদি আপনি দেখতে থাকেন সে আপনার যত সময় লাগুক না কেন আপনি ইনশাল্লাহ একদিন না একদিন আইন শেষ করেই ফেলতে পারবেন আমাদের সাতচল্লিশটা ভিডিও হচ্ছে আইন পর্যন্ত তারপরে আটচল্লিশ নম্বর ভিডিও থেকে আমাদের আসো এর সিরিজ শুরু হয়েছে এটা আর কি চলমান একটা প্রক্রিয়া চলতে 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 হয়তো একদিন ইনশাল্লাহ আমরা আই আইন্স বেস ওয়াই এই লেভেলের রিসোর্স আমরা বাঙালিদের জন্য ওপেন করে দিতে পারবো সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় আমরা হচ্ছে শেষ আর দুইটা প্রশ্ন নেব একজন হচ্ছে রেদোয়ান আহমেদ শিশির ভাই আপনি কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন আমিও আপনার একজন ইউটিউবের স্টুডেন্ট ভাইয়া যে আমি ইনশাল্লাহ প্রতিদিন আপনার ক্লাসটা করি প্রতিদিন বলতে বল হবে প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার আর রবিবার আপনার একটা করে ফুল ক্লাস প্রত্যেক সপ্তাহে করা হয় ফেসবুকে ঘাটাঘাটি করতে করতে হাউস বিল্ডিং সম্পর্কে জানতে পারি এবং অনেক ঘাটাঘাটি করার পরে রেকুয়ারমেন্ট দেখলাম জার্মান ভাষা বি ওয়ান বি টু এরকম মোটামুটি এত ভালো লাগছে আর সময়টা যে কোন দিক দিয়ে গেছে আমি নিজেও বলতে পারবো না তারপর থেকে ডিসিশন নিচ্ছি যে প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে ক্লাস করব এখন এ পর্যন্ত আমার আপনার চোদ্দটা ক্লাস করা শেষ ইনশাল্লাহ চোদ্দটা ক্লাস করছি চোদ্দটা ক্লাসে যেগুলো শিখাইছেন ইনশাল্লাহ মোটামুটি সবগুলো আয়ত্তে রাখছি আর এর পাশাপাশি ভোকবলার এগুলো চর্চা করতেছি ইনশাল্লাহ এখন বেসিক কিছু কথাবার্তা বলতে পারি এখন আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া এটা শেষ করার পরে আমি আবার আইন্স থেকে শুরু করতে চাই এখন আপনার পেইড কোর্স যদি আমাদের মানে আমরা বিদেশ আসে যারা বা কাজের পাশাপাশি ভাষাগুলো শিখতেছি এর জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা থাকলে খুব ভালো হতো ভাইয়া আমি আপনার ক্লাস করছি আপনার বাহিরে মনে করেন অন্য কোনো টিচার কে কল্পনা করতে পারে না যে ওর কাছে শিখবো আমি এই প্রশ্নটা আপনাকে অনেকদিন থেকে করবো কিন্তু 
বলার মতো কোনো মানে পরিবেশ পাচ্ছি না মানে কোথায় বলবো কিভাবে বলবো কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবো এরকম কোনো পজিশন পাচ্ছি না তো আজকে আপনার এই লাইফ আপনি যে এত দূরে বিশেষ করে মালয়েশিয়া এখানে অবশ্যই আমাদের যারা আছেন আপনাদের অনেক সময় কাজেই দিতে হয় আপনি আসলে নিজেকে নিজে ভালোবাসে তো নিজেকে নিজে যখন একটা মানুষ ভালোবাসে সে তার পরিবারকে ভালোবাসে সে তার দেশকে ভালোবাসে সে তার জাতিকেও ভালোবাসতে শিখে যায় এবং এই ভালোবাসা নিয়ে আপনি যখন এগিয়ে যাবেন তখন আপনি দেখবেন আস্তে 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 করে যেহেতু চোদ্দটা ক্লাস দেখছেন সাতচল্লিশটা কবে শেষ হয়ে যাবে আপনি টেরি পাবেন না আইন্সের এক্সাম প্রিপারেশন যে ভিডিওগুলো আছে ওইগুলো যখন দেখবেন আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি আমাদের কোর্স থাকুক আর না থাকুক অফার করি অথবা না করি আপনি যদি ডেডিকেশন নিয়ে যেভাবে বলছি ওইভাবে করে যেতে পারেন আপনার মালয়েশিয়াতে অবশ্যই গয়থেন ইনস্টিটিউটের কোনো না কোনো একটা সেন্টার থাকবে আপনি আইন্সের পরীক্ষাটা দিয়ে ফেললে পরীক্ষাতেও পাস করে যেতে পারবেন নাকের পানি মুখের পানি এক হয়ে গেল কাজ সারা দিন শেষ হয়ে যায় আর হচ্ছে মানে দিন শেষ হয়ে যায় কাজ শেষ হয় না আমি একটা কথা বলি জার্মানিতে আসার পরে আমার কাছে মনে হয় যে জার্মানিতে আসলে চল্লিশ মিনিটে এক ঘন্টা কোন জায়গা থেকে সময় যে চলে যায় এত তাড়াতাড়ি তারপরও আপনাদের সাথে কথা বলে ভালো লাগছে বলে আসলে আমরা এত সময় লম্বা সময় ধরে থাকছি যেহেতু আপনি একটা অনুরোধ করেছেন আমরা অনুরোধটা রাখার চেষ্টা করব সময় সুযোগ কখন কি হবে না না হবে আমি আসলে জানি না আমি এই কোর্সটা লঞ্চ করার আগেই আমি ঘোষণা দিয়ে বলছিলাম আগামী দুই বছরেও কোনো কোর্স লঞ্চ করব না কারণ এত প্যারা নিয়ে করানো সম্ভব না এই সে আমি জাস্ট সে ফর এক্সাম্পল বলতেছি এই যে সময়টা আমরা এখানে দিচ্ছি প্রতি ঘন্টায় আমাদের এখন ন্যূনতম বেতন আছে বারো ইউরো সামনের বছর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে হবে এটা চোদ্দ ইউরো ওই ওটার অর্ধেক পরিমাণ টাকাও আসলে আমাদের এইখান থেকে ওঠে না তো এটা পুরাটাই যা হয় এটা হচ্ছে আমাদের আসলে মনের খোরাক থেকে আমরা আসলে করি তো আমরা যদি আসলে পারি আমরা অবশ্যই মেনটেন করার চেষ্টা করব করার চেষ্টা করব ইভেন আমরা আইন্সের অনেকগুলো ফ্রি ক্লাস মাঝে মাঝে এই বছরে আবার করাচ্ছি যদিও গত দুই হাজার আমাদের সব ক্লাস শেষ তারপরও মাঝে মাঝে করাই মাঝে মাঝে আবার এসে আমরা বেশ কিছু জিনিস চর্চা করার বিষয়ে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি এইটা আপাতত চালায় যান আপনি তারপরে যখন আমরা কোর্স লঞ্চ করব তখন তো আপনি দেখতেই পাবেন আর কি তখন আমাদের সাথে জয়েন করে ফেললেন তো মালয়েশিয়ার ভাই ব্রাদার যারা আছে আপনার আশেপাশে সবাইকে আমার সালাম দিবেন তো ভালো থাকবেন শুভকামনা রইল হ্যাভ এ নাইস ডে শুনুন টাকা আমাদের শেষ প্রশ্ন নিব হচ্ছে নয়ন রহমান ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ভাইয়া আমিও রে দম্বের মতো একদম সৌদিপ আছি কিন্তু বাংলাদেশে থাকে গেলেন আমি বিয়ের স্টুডেন্ট ছিলাম দুই হাজার আঠারো উনিশ সেশনে দেখলাম এখন আমি চিন্তা করতেছি হায়ার স্টাডি করতে কি যাওয়া যায় ওখানে যে কিরকম খরচ দেখাইতে হবে বা খরচ লাগবে আচ্ছা আপনার আপনার বিষয়টা হচ্ছে হাউস বিল্ডিং এ ডুয়ালে হাউস বিল্ডিং যদি কেউ করে তাহলে আসলে সে যখন কাজ করে তখন ওই সময়টা সে পড়াশোনাও যদি করে তাকে ওই সময় ওই জায়গাটা থেকে বেতন দেওয়া হয় ঠিক আছে ধরলাম আপনাকে মানে কি আপনি একটা কাজ করেন হায়ার স্টাডি জন্য যেতে দিতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ হায়ার স্টাডি ইজি বলতে পারেন আপনি হাউস বিল্ডিং এ এখানে বলতে পারেন যে বাংলাদেশে যে ডিপ্লোমা টাইপের যে জিনিসগুলো ছিল ওইগুলাই তো আপনার যখন আপনি কাজ করবেন তখন আসলে আপনারে বেতন দিবে তো আপনি বেতনের একটা বিশাল অংশে টাকা পাবেন তো এবং যদি এই টাকাটা বা জার্মানিতে যে স্ট্যান্ডার্ড এখন আছে প্রত্যেক মাসে একটা মানুষের চলার জন্য নয়শো পঁয়ত্রিশ লাগে বাংলাদেশি টাকায় অলমোস্ট এক লাখ টাকার কাছাকাছি 
এই পরিমাণ টাকার উপরে যদি আপনি বেতনটা হয় আপনার তাহলে আপনার কোন টাকা ব্লক করা লাগে না ঠিক আছে যদি বাই এনি চান্স এটা চেয়ে আপনার কম হয় ধরলাম আপনার সাড়ে আটশো ইউরো বেতন তো সাড়ে আটশো বা আটশো ইউরো যাই হোক না কেন নয়শো পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়োগ করে প্রত্যেক মাসে যে টাকাটা থাকে ওই টাকাটা বারো দিয়ে গুণ করে এক বছরের যে একটা টাকা থাকে ওই শুধুমাত্র ওই টাকাটা ব্লক করতে হয় এবং এটা আমি অনেকভাবে হিসাব কিতাব করে দেখছি মানে দুই লাখের নিচেই থাকে সাধারণত কম বেশি এক লাখ দুই লাখের নিচেই থাকে বাংলাদেশি টাকাতে जार्मानी आगे अनेक स्टूडेंट आन ब्लक छाड़ा তারা দেখা গেছে যে টাকা পয়সার যেহেতু এই একটা নিরাপত্তা আর্থিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তা থাকে না তাদের পড়াশোনার চাইতে ফোকাসটা চলে যায় কাজে বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে আসলে তাদের টাকা পয়সাটা ম্যানেজ করা লাগবে তো এটা আসলে খুবই ভালো যে ব্লক থাকলে আপনার মাথার উপরে একটা আলটা আলাদা একটা শেল্টার থেকে আপনি প্রত্যেক মাসে এই যে কিছু সংখ্যক টাকা পাবেন এইটা আপনার বেতন কম হলেও আপনি এটা ম্যানেজ করে নিতে পারবেন এবং আরও একটা দিক থাকে কি ধরেন হচ্ছে আপনার ব্লকের টাকা स्टैंडार्डी भाषा खुब भलो भाव शिखे বেঞ্চ বেস ওয়াই লেভেলের ভাষা শিখে এইসব জায়গায় অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্লাই করে হাউস বিল্ডিংয়ের জন্য অসংখ্য ইনস্টিটিউশন এবং পেশা আছে এগুলোতে যদি কেউ চান্স পেয়ে যায় জাস্ট দাঁতে দাঁত কামড়ে যদি আপনি তিনটা বছর থাকেন তারপরে চাকরির পিছে আপনার ছোটা লাগবে না চাকরি আপনার পিছে ছুটবে এবং আপনার অন্যান্য যেইসব কাগজপত্র অন্যান্য যেইসব জিনিসপত্রগুলো আছে এগুলো খুবই খুবই সহজে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক সহজে হয়ে যায় ইতালি হতে পারে অন্যান্য যে কোনো দেশের সাথে আপনি যদি তুলনা করেন জার্মানির এই ডকুমেন্টস পাবে কি পাবে না পিয়ার হবে কি হবে না পাসপোর্ট হবে কি হবে না এই টেনশনগুলো অন্তত থাকে না নাগরিকত্ব বা অন্যান্য জিনিসগুলো যেহেতু অনেক সহজ আপনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন করে দিয়েছে কেউ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব রেখে জার্মানির নাগরিকত্ব নিতে পারবে এটা হচ্ছে নতুন আইনে ওকে আমাদের হচ্ছে সেশনের আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি রাহুলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের অনুরোধ কারণ এরকম একটা পডকাস্ট করে আসলে খুব ভালো লাগছে মানুষের ইন্টারেস্ট দেখে মানুষজন অনেক অনেকজন অনেক পরিস্থিতি থেকে এসে ক্লাসে জয়েন করতেছে ক্লাস করতেছে তারা লাইফটাকে আরো ব্যাটার করতে চায় একটা ভালো পজিশনে দিতে চায় দ্যাটস দ্যাটস রিয়েলি ইমপ্রেসিভ এবং আমারও আসলে আপনাদের সাথে মানে সেশনটা নিয়ে সেশন কথা বলে ভালো লাগছে আর কি আপনাদের প্রশ্নগুলো খুব চমৎকার ছিল ধন্যবাদ ওকে তাহলে আমরা আপাতত রাহুলকে বিদায় জানালাম এখন হচ্ছে জাস্ট প্রশ্ন আসলে নিব না বলেও আরেকজন হ্যান্ড রেস করে বসে আছে সো আমরা জাস্ট তার সাথে কথাবার্তা বলেই আর কি শেষ করে ফেলবো তো সো আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবো যে রেদওয়ান আহমেদ শিশির ভাই खुब चैलें बैटे मिले गे 
তাহলেই হচ্ছে আমরা আসলে ওইটা করার বিষয়ে আসলে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সচেষ্ট হব আমরা বিষয়টা মাথায় আছে আপনি চিন্তা করার আগেও অনেক বলার আগেও অসংখ্য মানুষ আর কি রিকোয়েস্ট করে রেখে দিছে আর বাংলাদেশে তো ধরেন মানুষজনের তো অপশনের অভাব নেই আরো অসংখ্য শিক্ষক আছে এবং আরো অনেক ভালো ভালো প্ল্যাটফর্ম আছে আমরা তাদের সবাইকে খুবই শ্রদ্ধা করি এবং সবাইকে আসলে অনুপ্রাণিত করি ইভেন আমাদের স্টুডেন্ট পার্সোনাল স্টুডেন্টদেরকেও আমরা বলি যে আপনারা আপনাদের লেভেলটাকে এমন একটা লেভেলে নিয়ে যান যখন আপনি নিজেই হচ্ছে একটা বটবৃক্ষ হতে পারবেন আপনি অন্যান্য মানুষকে শিখাতে পারবেন ঠিক আছে তো এর মাঝখান থেকেও তো শিক্ষক আসলে উঠে আসতে হবে ওই রকম ভালো যে অ্যাটলিস্ট আমার প্রক্সিটা দিলে আমার মতো করে যত্ন সহকারে ধৈর্য সহকারে যাতে পড়ায় দেখায় আমরা চেষ্টা করছি এরকম হচ্ছে কিছু মানুষ বিল্ড আপ করার কারণ আমি একা মানুষ এত শত শত মানুষের আকুতি মিটানোর সাধ্য আসলে নাই আমার আমি খুবই ক্ষুদ্র মানুষ আমার সীমা পরিসীমা খুবই কম এই জায়গা থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি উদ্যোগটা যখন খুবই ছোট ছিল তখন ম্যানেজ করাটা একটু সহজ ছিল এখন যেহেতু বেশ বড় পরিসরে হয়ে গেছে কোর্সের রিকোয়েস্ট আসলে তখন চল্লিশ পঞ্চাশ একশো জন হয়ে যায় তো এইটাও হচ্ছে মানে মেনটেন করে এত পরিমাণে স্টুডেন্ট একসাথে করা এবং শুধুমাত্র করা তো না এটা আর কি ভালোভাবে চালিয়েও যাওয়া এবং শেষে যাতে আপনারা একটা ভালো একটা অবস্থানে থাকেন তো এইটা এইটার জন্য আসলে অনেক অনেক চিন্তা ভাবনা করে রিসার্চ করে গবেষণা করে সময় দিয়ে তারপরে মেনটেন করতে হয় আমরা চেষ্টা করছি আপনি যখন নতুন ভাষা শিখছেন আপনি ওর সাথে আসলে ফ্রেন্ডশিপ করছেন তো ফ্রেন্ডশিপ যখন করছেন তখন আসলে অনেকগুলো জিনিসের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করতে হয় আপনি শুধুমাত্র ভাষার সাথে আপনি পড়তেছেন ওইভাবে না আপনার রিডিং লিসেনিং স্পেখেন হইরেন সব কিছু করার জন্য আপনার আবার ডিকশনারির সাথে বন্ধুত্ব করতে হয় তারপরে বিভিন্ন ভাব কন্ডিকেশনের সাথে বন্ধুত্ব করতে হয় বিভিন্ন গ্রামারের সাথে বন্ধুত্ব করতে হয় এই যে পড়বেন যে প্রত্যেকদিন একটা সময় ওই যে থাকে না একটা বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য মন উতলা হয়ে থাকে এই যে সারাটা দিন আপনি বসে থাকবেন বা সারাটা সপ্তাহ বসে থাকবেন কখন আমি একটু পড়বো এই জিনিসগুলাই আসলে মানুষকে বড় করে এই জিনিসগুলোই আসলে মানুষকে হচ্ছে তারিত করে এই জিনিসগুলাই হচ্ছে দেখবেন যে বড় বড় মনীষী যারা ছিলেন আর কি যাদের জীবনই আমরা এখন পড়ি সে ফর এক্সাম্পল এপি জে আবুল কালাম আজাদ স্যার ঠিক আছে তারপরে মাহাদিন বিন মোহাম্মদ তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা তারা কিন্তু এরকমই করতেন আর কি দেখা গেছে যে দিনের পর দিন একটা জিনিস নিয়ে লেগে আছেন যেমন নিউটনের একটা গল্প শুনেছিলাম যে নিউটনের একটা বিড়াল ছিল বিড়াল হচ্ছে একদিন সামহাও এমন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটালো তার অনেক দিনের গবেষণা এগুলো হচ্ছে সব পুরে ছাই হয়ে গেল তার আবার নতুন করে করতে হয়েছিল সে আবার নতুন করে করছিল তো তারপরে এই যে ভালোবাসাটা লেগে থাকাটা হয় নাই তারপরে আবার করে যাওয়া এই জিনিসটাই হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দরকার আপনারা এই যে একটা থাকে না মানুষ যখন ডুবে যায় পানিতে তখন কিন্তু সে একটা ঠাই খোঁজে এখন আমাদের কাছে কিন্তু জার্মানি বা জার্মান ভাষা আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় এরকম একটা ঠাই হতে পারে এরকম অসংখ্য পরিমাণে বেকার জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে যারা আছেন যাদের প্রচণ্ড পরিমাণে ইচ্ছা বিদেশে আসার বিশেষ করে ইউরোপে আসার ইউরোপে আসলে তো আপনার এখানে প্রায় সাতাশটা দেশ বর্ডারলেস ঠিক আছে আর ইউরোপে তো এক একটা দেশের নিয়ম কানুন এক এক রকম সেই তুলনায় জার্মানিতে হচ্ছে এই টেনশনগুলো করা লাগে না যে আমার আদৌ পিয়ার হবে নাকি পাসপোর্ট হবে নাকি কবে হবে নাকি না হবে এগুলো নিয়ে ইভেন আমরা এখানে বদারডো করি না হইলেও কি না হইলেও কি এক না এক সময় হবেই হ্যাঁ তো এইখানে অন্যান্য যে জিনিসগুলো নিয়ে আসলে আমাদের সব সময় চিন্তা ভাবনা করতে হয় বা চর্চা করে যেতে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জায়গাটা হচ্ছে ভাষা এটা আমরা যদিও এইখানে থাকি যদিও এইখানে দেখা যায় যে সব সময় কথাবার্তা বলতে থাকি কিন্তু ভালোর কোনো শেষ নাই আমরাও এরকম আসলে পুরা ওপেন প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়ার চেষ্টা করছি যেখানে আপনারা দেখবেন আমরা যদি দেখি অনলাইনে কোনো ভালো একটা শিক্ষক কোনো একটা ভালো টিউটোরিয়াল দিছে আমরা তার ভিডিও হচ্ছে বলি যে আপনারা এখানে দেখেন এই প্লেলিস্ট দেখেন এই ওয়েবসাইট দেখেন ক্লাসগুলোর মধ্যেও আমরা বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে যদিও উচিত না অন্যান্য ভিডিওগুলো কিন্তু আমরা দেখাই তারপরে হচ্ছে দেখা যায় অন্যান্য বইটইও দেখাই 
আপনারা আসলে দোয়া করবেন যাতে আমাদের চ্যানেলটা আসলে কখনো যাতে গুগল থেকে কপিরাইটের কারণে ব্যান না করে দেয় ততদিন পর্যন্ত আপনারা দেখতে পারবেন তারপরে আমরা রিস্ক নিয়ে হলেও আর কি আমরা এই কপিরাইটের কন্টেন্ট গুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি কতখানি উচিত হচ্ছে না আমি জানি না আল্লাহ মাফ করুক কিন্তু এই যে আমাদেরও দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে এত এত মানুষজন দেখতেছি তাদের তো আসলে দরকার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই দরকার এবং শুধুমাত্র একটা মানুষ তো আর একলা না তার সঙ্গে পরিবার আছে তার আশেপাশের মানুষজন অনেকেই জড়িত থাকে এই যে কোভিডের টাইমে দুই সালে দেখা গেছে যে সর্বোচ্চ পরিমাণে বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক পরিমাণে মানুষজন রেমিটেন্স পাঠাইছে যেই কারণে আসলে বাংলাদেশের মানুষজন অনেকেই খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারছিল আল্লাহ রহমতে অনেক পরিবার আছে দেখা গেছে কোনো না কোনো একটা সদস্য বিদেশে আছে বিদেশে আমরা যারা থাকি তারা আসলে দেশের জন্য অনেক বেশি মন কাঁদে তো মন কাঁদে বলেই ধরেন হচ্ছে আমরা করতে পারি কিন্তু করার জন্য তো অ্যাটলিস্ট পায়ের নিচে নিজেরও মাটি থাকা লাগবে বাংলাদেশেও বসে অসংখ্য যুবকরা আছে যারা মাসের পর মাস বছরের পর বছর চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা ছোটোখাটো হালাল উপায় ইনকাম করতে পারবে এরকম একটা চাকরি করার কয়েকজনেরই বা সৌভাগ্য হয় যদিও হয় দশ হাজার টাকা বেতন দিয়ে তেল মেল মেরে তারপরে যদি বা এনি চান্স কয়েক বছর পরে গিয়ে কিছু একটা করা যায় সেইটাতেও আসলে কারোরই মন ভরে না হয় আপনার বাসা ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ টরচ দিতেই সব টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায় নিজের বাড়ি গাড়ি করার স্বপ্নটা অপূর্ণই রয়ে যায় তো এই যে যৌবনের একটা বিশাল একটা সময় যে সময়টা আসলে আপনি খুব ভালো একটা পরিবেশে আপনার মেধার সম্পূর্ণ এবং চমৎকার বিকাশ করতে পারতেন এইটা আসলে খুবই লোভনীয় একটা অফার ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম টাইপের অফার যে এটার জন্য জীবনের আসলে এক বছর দুই বছর যদি বিনিয়োগ করেন আপনি শেষ বয়সে এসে যখন এই এই সবগুলোর কথা চিন্তা করবেন তখন হয়তো আপনি আর কি নিজে একটা তৃপ্তিও অনুভব করবেন যাক ভালো আল্লাহর মতে আমি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কষ্ট করছিলাম বলেই আমি আজকে এত ভালো একটা অবস্থা আছে আমার পরবর্তী প্রজন্মকে একটা সুন্দর একটা পৃথিবীতে থাকার একটা সুযোগ করে দিতে পারছি এবং আমারও হচ্ছে দেশে যাওয়া আসা বা অন্য অর্থবিত্ত প্রপার্টি যে যেইভাবেই করতে চাক না কেন অসংখ্য 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 সুযোগ আছে যার মানে এতই ওপেন সব কিছুর বিষয়ে যে জার্মানরা সব সময় হচ্ছে চেষ্টা করছে এখন বিদেশের মানুষ নেওয়ার ওরা যে কোনো জাতীয়তার মানুষ নিতে না ওদের এখন কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশের এই মানুষরা আমি আর আমার দেখা মতে আমরা বাঙালিরা আল্লাহর মতো যেখানেই কাজ করছি ওখানে খুবই সম্মানের সাথে সুন্দরভাবে কাজ করছি এবং ওইখানে আমাদের একটা গুডউইল থাকে আর কি গুডউইল থাকার কারণে আমাদের হচ্ছে একটা মানে বাই ডিফল্টে একটা ভালো ডিমান্ড আছে আমিও নিজেও যেখানে কাজ করি ওইখানে অন্যান্য অসংখ্য বাঙালির সাথে মানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি ইভেন আমার জবের রেফারেন্সটাও আরেকজন বাঙালি করে দিয়েছিল ঠিক আছে এবং আমাকে নিয়ে হচ্ছে প্রথম দিকে সংশয় ছিল যে আমি আদৌ হচ্ছে ক্যাশে ফ্রন্টে কাজ করতে পারবো কি পারবো না আমাকে তিন দিনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল ট্রেনিং করে একদম প্রপারলি নিজেকে প্রুফ করার দিন রাত পরিশ্রম করে বুঝে তারপরে হচ্ছে যখন নিজেকে প্রুফ করতে পারলাম এখন আমার কাছে আসলে মনে হয় যে না আমাদের কাজ করার জন্য আসলে যেরকম আমরা মনে করি যে আমরা আসলে অলস বা আমরা পারি না যে জিনিসগুলো মানুষ মানে আটকে রাখে আর কি যেসব চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে এগুলো থেকে আমরা সম্পূর্ণ বাঙালিরা যে যেখানেই কাজ করি না কেন সে হতে পারে ফুল টাইম জব হতে পারে সে এইখানে একটা যে কোনো একটা অড জব করে অথবা স্টুডেন্ট জব অথবা পড়াশোনা অথবা অন্য যে কোনো কিছুই আমরা আসলে সারা জীবন অনেক ঠেকে ঠেকে অনেক কিছু শিখছি এবং আমাদের যেহেতু হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণে বাধা বিপত্তি থাকে দেশে ট্রাফিক জ্যাম থাকে ঠিক আছে পোকামাকড় মশা থেকে শুরু করে ইলেকট্রিসিটি বা অন্যান্য সব কিছু নিয়ে আমাদের একটা অভিযোগ কাজ করে ওয়েদার সবসময় অনেক ফ্ল্যাকচুয়েট করে প্রচন্ড গরম থাকে পরিপূর্ণ মেধার বিকাশটা করতে গিয়েও অসংখ্য পরিমাণে বাধা থাকে যে জিনিসগুলো আসলে এইখানে বলতে গেলে অলমোস্ট নাই যখন আপনার আমার জীবনে এই সব ধরনের উৎক ঝামেলাগুলো থাকে না তখন ব্রেন অনেকটা রিল্যাক্স অবস্থায় থাকে তখন আপনি যেইখানেই ফোকাস করবেন ওইখানেই আল্লাহ রহমতে আর কি বেশ ভালোভাবে সফলতা আসে আর জার্মানি অন্যতম একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে জার্মানির যে উইন্টারটা এটা কানাডা ফিনল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে ইভেন আমেরিকার মতো এত বেশি হার্স না এটা যা ঠান্ডা এটা মোটামুটি লেভেলের জামা কাপড় কিনে জাস্ট চলতে পারলেই হয় আর কি মানে ট্যাকেল দেওয়া যায় আর কারোর তো সারা সময় বাইরে থাকা লাগে না অল্প কিছু সময় ট্রান্সপোর্টেশন বা ঘরের ভিতর ঢোকার আগে অফিসে ঢোকার আগে ওইটুকু পর্যন্ত এইটা এটা খুবই বিয়ারেবল ইভেন আমি এখন পার্সোনালি আর কি উইন্টার প্রেফার করি 
এখন আমরা অলমোস্ট সেশনের প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি সেশনটা খুবই ছোট করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তারপরে অনেক বড় হয়ে গেছে আপনারা অনেকে অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে কথাবার্তা শুনতেছিলেন আপনাদেরকে আসলে কৃতজ্ঞতা আমাদের ইউরেকা ক্যারিয়ার বিল্ডিং সেন্টারে আমাদের মোটামুটি দুই হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম এত বেশি পরিমাণে মানুষজন এত কম সময়ে আর কি সাবস্ক্রাইব করছেন এবং দেখছেন চ্যানেলের ভিউ বাড়ছে এটা অবিস্মরণীয় আর কি আমার আমি এতটাও এক্সপেক্ট করিনি এবং প্রত্যেক দিনই চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট সত্তর জন করে সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে এবং রেগুলারলি দেখছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন দেখছেন আমি দেখতেও পাই কিন্তু কে কোন দেশ থেকে দেখছেন সবাই যে যেইখান থেকেই দেখেন না কেন আপনাদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা থাকলো আপনাদের জীবনে যেহেতু বড় হওয়ার ইচ্ছা তো ওয়াই নট যেই জায়গাটা আসলে আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো আমরা ওই জায়গাটাই চুজ করি না কেন সবচেয়ে বড় বাধা এর মধ্যে ভাষা ভাষাটা যদি আমরা সামহাও শিখেই ফেলতে পারি ভাষা শিখা এত কঠিন কিছু না অসম্ভব কিছু না হাজার হাজার মানুষ যারা দেখা গেছে যে সারা জীবন এত ভালো মতো পড়াশোনাও করে নাই অ্যারাবিয়ান টার্কিশ তারপরে হচ্ছে আফ্রিকান এদের চাইতে আল্লাহ রহমতে আমাদের অনেক বেশি পরিমাণে মেধা অনেক ভালো ঠিক আছে আমাদের ব্রেন অনেক ভালো আমরা এরকম সেশন আসলে নয়ন ভাই আপনি যেটা বলছেন চ্যাটে যে আমরা আসলে অলমোস্ট প্রত্যেক দুই চার মাস ছয় মাস পর পরই করার চেষ্টা করে থাকি জাস্ট হচ্ছে সময় সুযোগ মিলানোটা মাঝে মাঝে একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় বলে করা হয় না আমার এখন যেহেতু প্রায় দুই তিন সপ্তাহ একটা ছুটি চলছে এই সময়টাকে আমি আসলে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি আমি আমার বন্ধুর এই শহরটা হালে সালে এখানে গতকালকেই এসছি এবং গতকালকে ওর সাথে টাইম মিলায় দেখলাম যে আজকে এই এক দেড় ঘন্টা বাদে আমাদের আসলে কোনো সময় সুযোগ নেই তো আমরা হচ্ছে এই সময়টা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি আপনারা যারাই শুনেছেন তাদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা আশা করি আপনাদের পুরা সেশনের যে তথ্যগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এগুলো কাজে লাগবে তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ